So good evening. Uh, in the class, we will talk about SCRT English. How did the exam come out? Now, you have to start the preparation. How did you learn about this class? So, what did I do in the class? Of course, we will talk about the syllabus line by line. We will talk about the syllabus and the details. We will talk about the class. Okay? We will start with number one. How did you learn the best ways to learn the best ways in the exam? First, if you prepare for the exam, I would say, face the toughest. First, the toughest is the toughest. If you want to learn the exam, you can learn the pros and criticism. That's why you can learn the first thing. If you want to learn the first thing, you can learn the first thing. If you want to learn the first thing, you can learn the first thing. Poetry, drama, novel, prose, you can learn the first thing. But the first thing is the first thing. The first thing is the first thing. ஏனா கடைசி நேரத்துல வந்து ஒரு கிரிட்டிகல் கான்செப்ட புரிஞ்சிக்கிட்டு அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தேடிக்கிட்டு இருக்கதை விட முடிச்சுக்கு ஆனா போயம் வந்து கடைசி நேரத்துல படிக்க முடியும் நாவல் ஷார்ட் ஸ்டோரி கதைகளை கடைசி நேரத்துல படிக்க முடியும் அதனால ஃபேஸ் த டஃபஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து இந்த ப்ரோஸ் கிரிட்டஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அப்ப என் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்ப எப்படி படிக்கிறது அப்ப நீங்க ப்ரோஸ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா பேக் அண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கொஞ்சம் சாதாரணமா ஆரம்பிக்கணும் யூனிட் ஒன்ல உங்களுக்கு பேக் அண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா சாதாரண ப்ரோஸ் தான் ஒரு சின்ன எஸ்ஐல ஆரம்பிக்க போகுது அப்போ இத மாதிரி ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஆஃப் நொபிலிட்டி நிலைமையாங்க <laughs> அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அப்ப சில குடும்பம் எல்லாம் வந்து தொன்று தொட்டு வந்து வந்திருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து தனியா வந்து ஒரு ஒரு ஹெரிட்டேஜ் ஒரு வெல்த் கோட்டை எல்லாமே இருக்கும் அவங்களுக்கு சோ அவங்களை வந்து இந்த காலகட்டத்துல அவங்க என்ன எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பாக்குறாரு அப்படி அதுல சில ஒரே ஒரு செக்ஷன் மட்டும் எங்க பாப்போம் எஸ்ஏல ஆஸ் ஃபார் நொபிலிட்டி இன் பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ் இட் இஸ் அ ரெவரன் திங் டு சி அண்ட் ஏன்சியன் காசல் ஆர் பில்டிங் நாட் இன் டிகே பட் to see uh, sorry or to see a fair timber tree sound and perfect adavadu unmayave or nobility saarnava or tondra thotta or palaya kudumbathil irundha vandavanga paathina neenga yaar kuda compare pannala or kota or ancient castle adu kuda compare pannala illa appdinu sonna or marathala or palaya timber adala paathina uluthu povama kaalathukku vandu nikkum a fair timber tree sound and perfect adhe pola ullavanga ipo edho paal adinja bangla maar la irukadhu சோ ஒரு நொபிலிட்டின்னு சொல்றப்ப அந்த தொன்று தொட்டு வரவங்க வந்து அந்த ஒரு கலாச்சாரத்தோட நிப்பாங்க காலத்துக்கும் நிக்கும் அப்ப சிம்பிளி போட் நொபிலிட்டி அப்படின்னா ஸ்டாண்ட்ஸ் த டெஸ்ட் ஆஃப் டைம் அந்த காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க அவங்களையும் மேம்படுத்திக்கிட்டு வந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஹவு மச் மோர் டு பிஹோல்ட் அண்ட் ஏன்ஷியன் நோபிள் ஃபேமிலி விச் ஹேஸ் ஸ்டுட் அகைன்ஸ்ட் த வேர்ஸ் அண்ட் வெதர்ஸ் ஆஃப் டைம் சரியா அப்ப உண்மையான ஒரு நோபிள் ஃபேமிலி என்னன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு காலத்திலையும் பல பிரச்சனைகளை வரையும் அதை ஒவ்வொன்றையும் மீறி இந்த காலத்து வரைக்கும் நிற்பாங்க அப்போ வந்து அவர் கம்பேர் பண்றாரு அப்போ நியூ நொபிலிட்டிக்கும் ஏன்சியன் நொபிலிட்டிக்கும் என்ன பிரச்சனை அதாவது சில பேர் ஊர்ல வந்து திடீர்னு வந்து புதிய பணக்காரர் எல்லாம் வருவாங்க இந்த நூவோ ரீஷே அப்படிம்பாங்க புது பணக்காரங்க அப்ப அதெல்லாம் நொபிலிட்டி ஆயிடுமா அப்படின்னா அது நொபிலிட்டி ஆகாது அவங்களுக்குலாம் என்ன அப்படின்னா பவர் அப்ப இந்த புதிய பணக்காரங்க புதுசா வந்து நாங்க ஒரு பெரிய குடும்பம் அப்படின்னு வரும் இல்லையா அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னா ஃபார் நியூ நொபிலிட்டி இஸ் பட் த ஆக்ட் ஆஃப் பவர் அவங்களுக்கு வந்து பவர் அதிகமா இருக்கும் அவங்க வந்து பண பலத்தை காமிப்பாங்களே தவிர அவங்களுக்கு ஒரு பரம்பரை இல்ல அந்த ஒரு தொன்று தொட்டு இதெல்லாம் இருக்கு இவங்களுக்கு வந்து ஒரு மரியாதை இருக்கு அப்படி எல்லாம் இருக்காது சோ அது வந்து இந்த பணம் அந்த ஒரு புகழ் அந்த நேரத்துக்கு சரி ஆனா ஏன்சியன் நோபிலிட்டி எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னா ஆக்ட் ஆஃப் டைம் காலத்துக்கும் நிக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்றாரு சோ அப்ப இந்த எஸ்ஐல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நொபிலிட்டி வந்து எப்படி ராஜாக்கள் பயன்படுத்தலாம் இல்ல அப்படி பயன்படுத்த தவறுனா என்ன ஆகும் அதை பத்தி பாலிடிக்ஸ் இந்த எஸ்ஐல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாரு ஆனா நான் வந்து ஒரு கொஸ்டின் பாயிண்ட் ஆஃப்ல வந்து நீங்க ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க வந்து எந்த ஒரு எஸ்ஏ படிச்சாலும் கம்பேரிசன் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்க அப்ப இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து நொபிலிட்டி வந்து எது எதுக்குள்ள கம்பேர் பண்ணாரு அது ஒரு கேள்வியா வரலாம் காசல் டிம்பர் அது ஒரு கேள்வியா வரலாம் இல்ல நியூ நொபிலிட்டி வந்து பேக்கன் வந்து என்னன்னு சொல்றாரு ஆக்ட் ஆஃப் பவர் அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்சியன் நொபிலிட்டி என்னன்னு சொன்னாரு தி ஆக்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொன்னாரு சோ கேள்விகள் வந்து நீங்க படிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணுவாங்க படிக்கிறப்போ இதே மாதிரி ஒரு ஒரு இமேஜ் மைண்ட்ல பதிவு வச்சுக்கிட்டு படிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அதே நேரத்தில் இந்த பிக்சர்லாம் நீங்க பாக்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா சரி நாளைக்கு இந்த கேள்வி வர்றப்போ இந்த பிக்சர் மனசுல வந்துச்சுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் சாரி இதை ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக
அடுத்தது நீங்க என்ன போக்கஸ் பண்ண ஒரு எஸ்ஐ நீங்க படிக்கிறப்போ ஒரு ப்ரோஸ் பீஸ் படிக்கிறப்போ யாரு யார பத்தி என்ன சொன்னாங்க அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்ப யூனிட் டூல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரைடனோட ப்ரிஃபேஸ் டு ஃபேபிள்ஸ் ஏன்ஷியன் அண்ட் மாடர்ன் அந்த இது வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க இந்த இது ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ப்ரிஃபேஸ்ல வந்து அவர் பலரை பத்தி பேசுவாரு முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா சாசரை பத்தி அவர் பேசுறாரு டிரைடன் வந்து இந்த இடத்துலதான் வந்து சாசர் என்னன்னு சொல்றாரு ஆஃப் இங்கிலீஷ் போயிட்ரி அப்படின்னு சொல்றாரு சோ சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த எஸ்ஏ பேரை மென்ஷன் பண்ணாமலே யார் வந்து சாசர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் போயிட்ரி அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு ஒரு டைரக்டா கேள்வி வரலாம் இல்ல சாசர் அவர் எப்படி எல்லாம் சொல்றாருன்னு பாருங்க அ ரஃப் டைமண்ட் அண்ட் மஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பி பாலிஷ்ட் எவர் ஹி ஷைன்ஸ் ஏன்னா அவர் வந்து ஓல்டு இங்கிலீஷ்ல எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு அப்ப கொஞ்சம் ரஃப் அண்ட் டஃபா தான் இருக்கும் படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து மஸ்ட் பி பாலிஷ்ட் எவர் ஹி ஷைன்ஸ் அதே நேரம் வந்து இது தங்க ஒரு வைர கட்டி தேக்க தேக்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒளிரும் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு வளங்களை கொண்டது இவரோட எழுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாசர பத்தி புகழ்றாரு அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி சொன்னது வந்து அப்படியே கனெக்ட் ஆகும் அதாவது கம்பாரிசன் யார யார் கூட கம்பேர் பண்ணுங்க யார் யார பத்தி சொல்றாரு அப்ப டிரைடன் சாசர பத்தி சொல்றாரு பட் சாசரே வந்து ஒரு கம்பாரிசனோட சொல்றாரு ஒரு வைரத்தோட ஒரு ரஃப் டைமண்ட் ராவா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற பட்ட தீட்டணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் அவர் கேண்டர்பரி டேல்ஸ் பத்தி என்ன சொன்னார் டிரைடன் சொன்னது வந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிச்சுன்னு இதான் நம்ம சொல்லி கொடுப்பாங்க கேண்டர்பரி டேல்ஸ்ல அந்த என்ன சொன்னார் டிரைடனா இட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் டு சே தட் ஹியர் இஸ் காட்ஸ் பிளண்டி கடவுள் படிச்ச எல்லா வகையான மனிதர்களும் இதுக்குள்ள இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய காமெண்ட் வந்து டிரைடன் வந்து அஹ் புகழ்ந்து தள்ளுறாரு ஏன்னா நீங்க கேண்டர்பரி டேல்ஸ் படிக்கிறப்போ நைட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒய்ஃப் ஆஃப் பாத் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கேரக்டர் ஒவ்வொரு குணாதசியும் அவங்க அதுக்குள்ள கதை சொல்றாங்க அந்த கதைக்குள்ள வர மாந்தர்கள் அப்ப என்ன சொல்றேன்னா கடவுள் படைச்ச எல்லாமே இதுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு காமெண்ட் வந்து சொல்றாரு அப்ப நம்ம இதெல்லாம் வந்து படிச்சிருப்போம் ஆனா எந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த டெக்ஸ்ட்ல தான் நம்ம பாத்துக்கிறோம் ப்ரிஃபேஸ் டு ஃபேபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து டிரைடன் வந்து இந்த மாதிரி காமெண்ட் எல்லாம் சொல்றாரு அப்ப நீங்க படிக்கிறப்போ ஃபர்ஸ்ட் அந்த எஸ்ஐ எதை பத்தி இல்ல யார பத்தி அதிகமா இருக்கு அப்படி ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே அந்த எஸ்ஐ அணுகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா சில நேரம் வந்து இந்த எஸ்ஐ படிக்கிறப்ப என்னன்னே தெரியாம வந்து இதுக்கெல்லாம் சம்மரி தேடுறதை விட பேசாம வந்து ஒரிஜினல் படிச்சிருக்கலாம் இதே மாதிரி எக்ஸாம்க்கு ஒரிஜினல் படிக்கிறது நல்லது ஏன்னா சம்மரி இதை விட கேவலமா இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க யாரையோ எதையோ சொன்னதை போடுவாங்க அதுக்கு பதில பேசாம இங்க போய் நேரவே பாத்துக்கலாம் என்ன அந்த ஒரு தயக்கம் மட்டும் இருக்கும் போனா புரியுமா தெரியுமா அப்படி ஒரு பயம் இருக்கும் அது கொஞ்சம் இதுதான் இந்த எஸ்ஐன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி படிச்சா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து விளங்க ஆரம்பிச்சு சோ இதே நோட் பண்ணி வச்சுங்க சம்டைம்ஸ் இதுவே வந்து டைரக்டா உங்களுக்கு கேள்வியாகவும் வரும் இப்ப அடுத்து இப்ப யூனிட் த்ரீல உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சார்ஸ் ஸ்லாம் அடுத்த ப்ரோஸ்பீஸ் நீங்க எப்படி பேக்கன்ல ஆரம்பிச்சுங்க அது மாதிரி சார்ஸ் ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியா அணுகக்கூடிய ஒரு ஆத்தர் இந்த எஸ்ஐ வந்து ஆஃப் அண்ட் பிரிஸ்கிரைப்டு இது பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் முக்கியமா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பிரிஸ்கிரைப் பண்ற அது பிஜிடிஆர்பி இருக்கட்டும் பாலிடெக்னிக்கா இருக்கட்டும் எந்த எக்ஸாம் சொன்னாலும் இந்த எஸ்ஐ வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிடுறாங்க ட்ரீம் சில்ட்ரன் ஹே ரெவரி வாழ்றாங்க <laughs> லவ் ஃபெயிலியர் எல்லாம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து தனக்கு குழந்தை பிறந்திருந்தா அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு இந்த ஒரு எஸ்ஐ வந்து எழுதுறாரு அதான் ட்ரீம் சில்ட்ரன் கனவு குழந்தைகள் தான் நிஜமா வந்து கிடையாது ஒரு ரெவரி அந்த கனவு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது தூக்கத்துல இருந்து வெளியே வராது பட் அந்த கனவுல இல்ல அந்த குழந்தைகளை வந்து இமேஜின் பண்ணி எழுதுறாரு அப்போ இட் வாஸ் இன் திஸ் ஸ்பிரிட் தட் மை லிட்டில் ஒன்ஸ் கரப்ட் அபவுட் அப்ப என்னோட குழந்தைங்க வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா எங்க சுத்துவாங்க கரப்ட் அபவுட் மீ தி அதர் ஈவினிங் டு ஹியர் அபவுட் தட் கிராண்ட் மதர் அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த எஸ்ஐ நீங்க படிக்கிற பாத்தீங்கன்னா குட்டி குழந்தைங்க ரெண்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அப்ப நீங்க கதை சொல்லுங்க அப்ப இவர் வந்து எங்க பாட்டியை பத்தி கதை சொல்றேன் கிரேட் கிராண்ட் மதர் அவங்க பேர் வந்து ஹவுஸ் இன் நார்போக் நார்போக் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து வாழ்ந்தாங்க எங்க பூட்டி சோ விச் ஹேட் பி இந்த சீன் அப்ப அதுதான் வ
இத வந்து த பேப்ஸ் இன் த வுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த கதை என்ன அப்படின்னு போட்டு நம்ம அட்லீஸ்ட் அந்த கதை போது என்னன்னு பாக்கணும் இதை வந்து அந்த கதை என்ன இந்த பேலடி என்னன்னு தெரியலனா இது ஏதோ ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விட்டுட்டு போயிடுவோம் இதை வந்து அப்படியே கதை போக்கு அப்படியே பாட்டா போயிடுவோம் பட் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னா அதை அண்டர்லைன் பண்ணி ஓகே அப்ப சிம்பிள் ஒரு கேள்வி நாளைக்கு வந்து சார்ஸ் லேமோட ட்ரீம் சில்ட்ரன்ல எந்த பேலட் வந்து மென்ஷன் பண்ணாரு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா இதை தெரிஞ்சா மட்டும்தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அது சம்டைம்ஸ் சில்ட்ரன் அந்த வுட்டுக்கு பதில பேப்ஸ் இந்த வுட்னு கொடுத்தாலும் வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அந்த கதை வந்து பொது வந்து இந்த பேப்ஸ் இந்த வுட் பேப்னா குழந்தைங்க அப்ப அந்த கதையில பாத்தீங்கன்னா அந்த பேலட்ல அந்த நாட்டுப்புற கதையில என்ன ஆகும் ஒரு நோய்வாய்ப்பட்ட தம்பதி கொஞ்சம் பணம் இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு குட்டி குழந்தைங்க அவங்க இறக்க போறாங்கன்னு தெரியும் அதனால வந்து தன்னோட அண்ணனுக்கு வந்து சொல்லி அனுப்புவாரு இந்த மாதிரி என் குழந்தைங்களை வந்து நீ தான் பாத்துக்கணும் என் சொத்தெல்லாம் விட்டுட்டு போறேன் அவங்க வயசுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நீ வந்து அது வரைக்கும் நீ தான் கார்டியனா இருக்கணும் அவர் வந்து நான் பாத்துக்கிறேன்பா அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு அதுக்கப்புறம் அப்பா அம்மா இறந்துடுவாங்க இந்த குட்டி குழந்தைங்களை ரெண்டுத்தையும் அவர் வீட்டுக்கு கூட்டி போவாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அவனுக்கு வந்து இந்த பணத்து மேல ஆசை பயங்கரம் முதல்ல இருந்து அப்ப இந்த குட்டி குழந்தைங்களை கொண்டுட்டா நம்ம வந்து ரொம்ப நாள் ஒரு வருஷம் காத்துட்டு இருக்க வேணாம் அப்ப இந்த பணம் நம்மளுக்கு இப்பவே வந்துடும் ஏன்னா அந்த கண்டிஷன் ஒண்ணு இருக்கு ஒருவேளை குழந்தைங்களை எதாவது ஆயிடுச்சுன்னா பணம் வந்து இவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உயிரில இருக்கும் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு கொலகாரங்களை கூப்பிட்டு இந்த குழந்தைங்களை வந்து கொண்டுடுங்கடா அப்படின்னு போய் அந்த கொலகாரங்க கிட்ட இந்த குட்டி பாப்பாங்களை கொடுத்துருவாங்க இந்த குட்டி பாப்பாங்களும் வந்து இந்த ஹார்ஸ்ல ஏறி அது பாட்டி போகும் போற வழியில என்ன ஆகணும் அந்த கொலக்காரங்கள அந்த ரெண்டு பேர்ல வந்து ஒருத்தனுக்கு வந்து மனம் மாறும் ஐயோ இது பிஞ்சு குழந்தைங்களாச்சே இது எப்படி கொள்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அப்ப வந்து அவங்களுக்குள்ள சண்டை வரும் அப்ப ஒருத்தன் அதுல மனசு மாறி என்ன பண்ணுவானா இன்னொருத்தனை கொத்தி கொண்டுடுவான் அதுக்கப்புறம் அந்த குட்டி குழந்தைங்களை வந்து அந்த காட்டுல விட்டுட்டு பாப்பா இருங்க நான் போயிட்டு சாப்பாடு வாங்கிட்டு வரேன்னு போவான் பட் அவன் திரும்பி வரமாட்டான் அவனுக்கு என்ன ஆச்சு நம்மளுக்கு தெரியல சோ அவனை யாராவது பண்ணிட்டாங்க தெரியல பட் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து அங்க காட்டுல இறந்து போறாங்க அது கடைசியில வந்து இந்த ராபின் அந்த பறவைகள் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்லடக்க மாறி இந்த நீங்க பிக்சர்ல பாக்குறது இந்த இலைகள் தலையெல்லாம் போட்டு அதை மூடி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பரியல் மாதிரி பண்ணும் சரியா அப்ப என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த கதை என்னன்னா அப்ப இந்த பேப்ஸ் இந்த ஊட்டு அப்படின்னா ரொம்ப இன்னசென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது இடியமாவே மாறுது இப்ப இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா டே நீ எல்லாம் பச்சை குழந்தடா அப்படின்னு அந்த பச்சை மண்ணுன்னு சொல்றோம்ல அதுக்கு வந்து அந்த இடியமாவும் யூஸ் பண்றாங்க பேப்ஸ் இந்த ஊட்டு அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப அரியா பிள்ளைங்க அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தமும் அது இடியமா மாறி போச்சு ஒரு மரபு தொடரா நம்ம கிட்ட இருக்கு சோ அப்ப இந்த கதை வந்து இந்த நார்த் போக்கல் நடக்குது அப்போ அவர் இந்த எஸ்ஐல பேசுறப்போ இதையும் மென்ஷன் பண்ணிட்டு போறாரு அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா எஸ்ஐ இது மாதிரி படிக்கிறப்ப வந்து கொஞ்சம் இது ஏன் அப்ப பேலட்னா என்ன இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அதை பத்தி படிச்சுட்டு திரும்பி வந்தா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா கேள்விகள் வந்து இத மாதிரி கொஸ்டின் சென்டர் செட் பண்றப்போ இது மாதிரி ஏதாவது வினோதமா இருக்கிறப்போ அது கேள்வியை கேட்டு வச்சிருவாங்க சரியா சோ அடுத்தது வந்து அடுத்த யூனிட்ல என்ன இருக்குன்னு பாப்போம் அதுக்கப்புறம் ஒன்னொன்னு இது மாதிரி ப்ரோஸ் படிக்கிறப்போ கிரிட்டிசம் படிக்கிறப்போ ஏதாவது தியரி இருந்துச்சா அந்த தியரிய வந்து ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த தீரி யாரு எங்க சொன்னாங்க அது என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப நம்மளுக்கு வந்து இது எல்லாம் தெரியும் அதாவது மேத்யூ ஆர்னலோட ஒரு ஃபேமஸ் எஸ்ஏ த ஸ்டடி ஆஃப் போயிட்ரி அதுலதான் வந்து அந்த டச் ஸ்டோன் மெத்தட் அப்படிங்கிறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு அப்ப என்ன ஒரு தங்கம் அதாவது உண்மையான தங்கத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுல உரசி பாக்கணும் இல்லையா அந்த டச் ஸ்டோன் அதுல போயிட்டு உரசி பார்ப்பாங்க அப்ப உரசி பார்த்தனா அது உண்மையான தங்கமா இருந்தா உரசு உரசு அதே கலர்ல தான் இருக்கும் அதே போல நீங்க வந்து ஒரு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும் எப்பா இந்த ஒரு போயம் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஒரு எஸ் எடுத்திருக்கேன் இதுதான் பெஸ்ட் இது வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற ட்ரெடிஷன் படி இது வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு காமெண்ட் பண்ணணும்னா நீங்க என்ன பண்ணணும் இதை பெஸ்ட்னு எப்படி சொல்லுவீங்க அப்ப பெஸ்ட்னு சொன்னா கம்பேர் பண்ணாதான் பெஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது சும்மா ஒரு ஒர்க் எடுத்துக்கிட்டு தான் பெஸ்ட் எல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்ப இந்த டச் ஸ்டோன் மெத்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா டு ஹாவ் ஆல்வேஸ் இன் ஒன்ஸ் மைண்ட் லைன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆஃப் த கிரேட் மாஸ்டர்ஸ் அப்ப இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் எடுக்கிறப்ப வந்து ஓகே இப்ப வந்து நான் வந்து ஜான் கீட்ஸ பத்தி அவர் வந்து ஒரு அற்புதமான எழுத்தாளர் எப்படி நான் சொல்ல முடியும் அப்போ கீட்ஸை பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஜான் டன்னை பத்தி பேசணும் இல்ல ஷேக்ஸ்பியரை பத்த
அதை எது கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கிறோம் டு அதர் பாயிட்ரி எதுக்காக ஃபார் டிடெக்டிங் த ப்ரெசன்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஹை பாயிட்டிக் குவாலிட்டி ஒண்ணு இல்ல இருக்கு இல்ல இல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கம்பேர் பண்றோம் சோ இதுதான் டச் ஸ்டோன் மெத்தட் அப்ப இந்த டச் ஸ்டோன் மெத்தட் வந்து ஒரு இமேஜ் மாதிரி நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கிட்டு ஒரு மெட்டாஃபர் மாதிரி ஞாபகத்துல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதுமானதா இருக்கும் பிளஸ் அது யார் சொன்னது எக்க சொன்னாங்க அப்ப மேத்யூ ஆனால் வந்து ஸ்டடி ஆஃப் போயிட்ல சொன்னாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சாலே போதும் சோ உங்களுக்கு வந்து முதல் லேயர்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த எஸ்ஐ எதை பத்தினே தெரிஞ்சாலே நீங்க வந்து அடிச்சிட முடியும் ரைட்டா ரெண்டாவது லேயர் ஆஃப் கொஸ்டின் அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா டஃபஸ்டா இருக்கும் அப்போ வந்து இதை விட இன்னும் உள்ள போய் படிக்க வேண்டியதா இருக்கும் சரியா சோ நம்ம அடுத்த யூனிட்ல எப்படி வந்திருக்குன்னு பாப்போம் இப்ப யூனிட் ஃபைவ்ல வந்து முக்கியமான எஸ்ஏ அப்படின்னு சொன்னா டிஎஸ் எலிட்டோட ட்ரெடிஷன் அண்ட் தி இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் ரைட்டா இதுல என்ன தியரி இம்பர்சனல் தியரி ஆஃப் போயிட்ரி அப்போ டிஎஸ் எலியட் அப்போ அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்ல இப்ப முன்னாடி சொன்ன தியரிக்கும் இதுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் கிடையாது அதே போலதான் இங்க ஏன்னா டைட்டில் பார்த்தாலே தெரியுது ட்ரெடிஷன் அண்ட் தி இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் அப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் வந்து நீங்க வந்து ஏ இவர் வந்து உன்னதமான எழுத்தாளர் எப்படி சொல்லுவீங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரெடிஷன் இருக்கும் இல்லையா அப்போ தமிழ் இலக்கியமா இருக்கட்டும் ஆங்கில இலக்கியமா இருக்கட்டும் திடீர்னு ஒரு ரைட்டர் வந்து நான் இதை புதுசா கண்டுபிடிச்சா சொல்ல முடியாது அப்போ இந்த ஒரு டேலண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி யார் யாரெல்லாம் எப்படி எழுதியிருக்காங்க இவர் அந்த கான்டெக்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தா தனியா தெரியறாருன்னு பார்ப்போம் இல்லையா அப்போ இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன அந்த டச் ஸ்டோன் மெத்தட் மாதிரி தான் இதுவும் இருக்கு ஆனா இவர் வந்து என்ன சொல்றாரு இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனல் குவாலிட்டியை சொல்றாரு என்னன்னா ஒரு ரைட்டர் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது தன்னோட பர்சனாலிட்டி வந்து தான் எழுதுறதுல ரிவீல் பண்ணக்கூடாது இப்ப நான் எழுதுற அதை படிச்ச உடனே ஏ இது இவர்தான் எழுதிருப்பாருன்னு சொல்லக்கூடாது அந்த அளவுக்கு வந்து உன் பர்சனாலிட்டி ரிவீல் பண்ற அளவுக்கு நீ இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு அது வந்து ஒரு சயின்டிபிக் மெத்தடுக்கு அவர் கம்பேர் பண்றாரு எப்படி வந்து சயின்ஸ்ல வந்து ஒரு கெமிஸ்ட்ரில வந்து நீங்க ஆக்சிஜன் பிளஸ் சல்பர் டை ஆக்சைட் இது ரெண்டுத்தையும் ஒன் அவர் சேம்பர்ல வைக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் என்ன வரும் சல்ஃபியூரஸ் ஆசிட் வரும் ஆனா எப்ப வரும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பிலமெண்ட் ஒரு பிளாட்டினம் பிலமெண்ட் வந்து நடுவில் வைப்பாங்க இல்லையா அது வந்து ஒரு கேட்டலிஸ்ட் அப்ப கேட்டலிஸ்டோட பங்கன் என்ன அந்த ப்ராசஸ் இந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் விரைவா தூண்டி ஃபாஸ்டா முடிச்சு விடும் ரைட்டா ஆனா அவர் கேட்கிற கேள்வி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல உங்களுக்கு ரிசல்ட் என்ன சல்ஃபியூரஸ் ஆசிட் ஆக்சிஜன் பிளஸ் சல்பர் டை ஆக்சைட் ரெண்டும் கலந்து சல்ஃபியூரஸ் ஆசிட் வருது ஆனா டிஎஸ்எல்டி கேட்கிற கேள்வி அந்த சல்ஃபியூரஸ் ஆசிட்ல இந்த பிளாட்டினம் பிலமெண்டோட ஏதாவது அடையாளம் இருக்குமா அப்படின்னா இருக்காது இது வந்து தனி அப்போ இந்த பிளாட்டினம் எந்த ஒரு ரெசிடியும் அதுல போய் விடுறது இல்ல ரைட்டா அப்ப சல்ஃபியூரஸ் ஆசிட்ல உங்களுக்கு வந்து இதோட மிச்சம் இதெல்லாம் இருக்க போறது இல்லை அப்ப இந்த பிளாட்டினம் பிலமெண்டோட ஒரே வேலை என்னன்னா இதெல்லாம் கலந்து கேட்டலிஸ்ட் தூண்டி விடுறது மட்டும்தான் ஓகே அப்ப என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னா இப்போ இது எப்படி டிஎஸ்எல் வந்து ட்ரெடிஷனல் இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட்ல இந்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொல்றாரு அதே போலதான் ஒரு எழுத்தாளர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எழுத்தாளர்கள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா பல அனுபவங்கள் நம்மளுக்கு இருக்கும் பல வாழ்க்கையில பல இதை கண்டுபிடி பார்த்திருப்போம் இப்ப அதை வந்து ஒரு கதையா எழுதணும் இல்ல கவிதையா எழுதணும் அப்ப வந்து நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு கிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அது எமோஷன்ஸ் ஆகும் ஃபீலிங்ஸ் ஆகும் இருக்கு அப்ப ஒரு போயிட் என்ன பண்ணணும் அந்த பிலமெண்ட் மாதிரி அந்த பிளாட்டினம் பிலமெண்ட் மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பாத்திரம் அவர் வந்து ஒரு ரிசப்டக்கல் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறார் ஒரு பாத்திரம் மாதிரி இதெல்லாம் கலந்துகிட்டு வெளியே வந்து போயிட்ரியா இல்ல ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரியா வெளியே அனுப்புறோம் அப்ப அந்த இதுல வந்து போயிட்டோட மைண்ட் இருக்க கூடாது அதாவது இவர் தான் இந்த போயிட்ரி எழுதுனது இவர் தான் அப்படிலாம் கண்டுபிடிக்க கூடாது இது வந்து படிச்சா யாருக்குனாலும் அப்பீல் ஆகணும் இவர் இவ் அப்ப வந்து இது வந்து சிம்பிளா என்ன சொல்றாருன்னா உன்னோட பர்சனாலிட்டி நீ எழுதுறதுல ரிவீல் ஆக கூடாது அதுதான் அவரோட வந்து ஒரு கருத்தா இருக்கு அப்புறம் இது ஏன் முக்கியம் முக்கியமா இந்த தீரி ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னா டிஎஸ்எல்டோட இந்த கருத்து முக்கியமா இந்த ட்ரெடிஷனல் இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் இதை பொறுத்து வந்து என்ன ஆகும் சொன்னா பின்னாடி வந்து கிரிட்டிசிசத்துல நியூ கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் கிரிட்டிசமே தனியா தோன்றும் கிரிட்டிசத்துல நியூ கிரிட்டிசிசம் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கவிதையை அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஆத்தரோட பயோகிராஃபியை நீங்க பார்க்க கூடாது அது எப்ப எழுதப்பட்டது அதெல்லாம் பார்க்க கூடாது அந்த கவிதையில என்ன இருக்கு எந்த பொயிட்டிக்க
அவரோட தி அமெரிக்கன் ஸ்காலர் அப்படின்னு ஒரு எஸ்ஏ இருக்கு யூனிட் சிக்ஸ்ல பிரிஸ்கிரைப்டு இதுல இருந்து கண்டிப்பா கேள்வி வரும் ஏன்னா சொன்னா இந்த எஸ்ஐ வந்து ஆஃபன் பிரிஸ்கிரைப்டு எல்லா எக்ஸாம்லயும் இருக்கு பிஜிடிஆர்பி பாலிடெக்னிக்ல இருந்து எல்லா எக்ஸாம்லயும் இந்த எஸ்ஐ பிரிஸ்கிரைப்டு அப்ப இந்த எம்ஆர்சன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அமெரிக்கன் ஸ்காலர் என்னவா இருக்கணும் ஏன் அவர் வந்து அமெரிக்காவை பத்தி இந்த ஏன் அமெரிக்கன் ஸ்காலர்னு பேர் வைக்கிறார் ஏன்னா அமெரிக்காங்கிறது புது நாடு அப்போ அப்ப இதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரெடிஷன் கிடையாது ஏன்னா புதுசா தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாம் வந்து இங்கிலாந்துல இருந்து இங்க வந்து குடிபெயர்ந்தவர்கள் அப்ப இவங்களுக்கு வந்து தனியா ஒரு இலக்கியம் வேணும் தம் தனியா வந்து ஒரு மொழி வேணும் அப்ப புதுசா ஸ்காலர் வரணும் அந்த ஸ்காலர் வந்து தன்னோட சூழ்நிலை சூழ்நிலை பத்தி எழுதணும் அதை விட்டுட்டு நாங்க பூர்வீகம் வந்து இங்கிலாந்து எங்களுக்கு எங்களுக்கு தாத்தா வந்து ஷேக்ஸ்பியரு மில்டன் பேசிட்டு இருக்க கூடாது புது இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் அப்ப நம்ம வந்து புதுசா எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஊரை பத்தி எழுதணும் அப்போ அது எழுதுறதுக்கு வந்து எதெல்லாம் வந்து இன்ஃபுளுன்ஸா இருக்கும் ஒரு ஸ்காலருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு மேஜர் இன்ஃபுளுன்ஸ பத்தி சொல்றாரு நம்பர் ஒன் நேச்சர் இயற்கை அப்போ ஒரு புது இலக்கியம் வரும்னா தன்னை சுத்தி என்ன நடக்குது தான் எந்த இடத்துல வாழ்றோம் அந்த என்வாயன்மெண்ட் அந்த நிலப்பரப்பு அதை பத்தி எழுதணும் இல்லையா நம்ம தமிழ்ல வந்து அப்படிதான் ஆரம்பிக்குது அப்ப தமிழ்ல பாக்குறப்ப திணை இல்லையா அப்ப திணை இலக்கணத்துல தான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அது மாதிரி தன்னை சுத்தி தன் நிலப்பரப்பை பத்தி தான் ஃபர்ஸ்ட் எழுத ஆரம்பிக்கணும் அப்பதான் வந்து அந்த இலக்கியம் வந்து சிறப்பா இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து புத்தகங்கள் ஏற்கனவே எழுதப்பட்ட புத்தகங்களை படிக்கணும் அதுக்குன்னு வந்து அதை இமிடேட் பண்ணி அப்படியே காப்பி அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ் ஒரு தூண்டுகோலா இருக்கணும் அதை பத்தி எழுதணுங்கிறாரு ஆனா இதை விட முக்கியம் என்னன்னா ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க போயிட்டு உட்காந்துட்டு ஒரு இடத்துல உட்காந்துகிட்டு சேர் போட்டுட்டு உட்காந்து கற்பனையை எழுதுறதுக்கு பதிலா போய் அனுபவிங்க வாழ்க்கைய வந்து போய் தேடுங்க அலையுங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா அதுக்கப்புறம் எழுத ஆரம்பிங்க நீங்க என்ன பாக்குறீங்க இந்த உலகத்துல என்ன பாக்குறீங்க அந்த மனுஷங்க எப்படி ஃபீல் பண்றாங்க என்னென்ன கொடுமலாம் எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ப என்ன சொன்னா ஒரு எழுத்தாளர் இல்ல முக்கியமா ஒரு ஸ்காலர் என்ன பண்ணா இன் ஆக்ஷன் போய் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்துட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ வந்து எழுத்தா மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப இதுதான் வந்து ஒரு மூஜ் மூணு மேஜர் இன்ஃபுளுன்ஸ் ஒரு ஸ்காலர் உருவாகிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு இல்ல ஏகப்பட்ட பாயிண்ட்ஸ் உள்ள இருக்கு நம்ம வெறும் இந்த வெறும் கிளாசிபிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறோம் இந்த கிளாசிபிகேஷன் புரிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க போய் இப்ப எஸ்ஐ அழகா செக்ஷன் வைஸா மூணு கிளாசிபிகேஷன் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேச்சரை பத்தி அது என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதுக்கப்புறம் புக்ஸ பத்தி பேசுவாரு அப்புறம் ஆக்ஷன்ஸ் பத்தி பேசுவாரு அப்புறம் ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுப்பாரு இதுதான் வந்து இந்த எஸ்ஐ ஓட ஸ்ட்ரக்சர் அப்ப நீங்க வந்து இது மாதிரி கிளாசிபிகேஷன் வந்துச்சுன்னு சொன்னா பாத்துக்கிறது நல்லது அப்ப இதே போல நம்ம அடுத்தது வந்து நைன்த் யூனிட்டுக்கு வரும் ரைட்டா ஏன்னா இடையில வந்து உங்களுக்கு லிங்குஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் வருது அதை நம்ம தனியா பார்ப்போம் இப்ப நைன்த் யூனிட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து ஐஏ ரிச்சர்ட்ஸ் அவரோட த ஃபோர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மீனிங் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன நியூ கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு இவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு பயனியர் எப்படி டிஎஸ்இலியேட் ஒரு முக்கியமான பயனியரோ அதே போல ஐயர் ரிச்சர்ட்ஸ் அப்ப ஐயர் ரிச்சர்ட்ஸ் வந்து தன்னோட கிரிட்டிசம் என்னன்னு சொன்னாரு பிராக்டிகல் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு ஒரு உருவாக்குனார் பிராக்டிகல் கிரிட்டிசம்னா என்ன அவர் என்ன பண்ணுவாரு இவர் வந்து ஒரு ப்ரொஃபசர் இங்கிலீஷ் அப்போ இவர் வந்து வெறுத்து போச்சு எடுத்தோடனே ஒரு போயம கொடுத்து அந்த டைட்டில் பார்த்த உடனே அந்த ஆத்தரை பார்த்த உடனே எழுத வேண்டியது வேர்ட்ஸ் வெர்த்து டேஃபர்ட் அப்படின்னு உடனே நேச்சர்னு எழுத வேண்டியது வேற புதுசாவே எழுத மாட்டேங்கிறாங்க பசங்க அப்போ என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார் பிராக்டிகல் கிரிட்டிசிசம் என்ன பண்ணுவாரு அந்த கிளாஸுக்கு வந்து பசங்கிட்ட வந்து ஒரு போயம் கொடுப்பாரு அந்த போயத்தோட டைட்டில் எடுத்துருவாரு அந்த ஆத்தர் பேரை எடுத்துருவாரு அப்போ பசங்க என்ன பண்ண முடியும் ஆத்தர் பேரும் தெரியாது டைட்டில் பேரும் தெரியாது அப்ப அவங்க என்ன பண்ண முடியும் அந்த வேர்ட்ஸ மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அதை பத்தி அவங்க வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும் அப்போ இந்த கிரிட்டிசைஸ் வந்து அவர் என்ன பண்ணாரு அப்போ என்ன பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா க்ளோஸ் ரீடிங் அதுல என்ன இருக்கு என்ன லிட்டரரி டிவைஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்ப இந்த வார்த்தை எந்த கான்டெக்ட்ல பயன்படுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அதை பத்தி கிரிட்டிசைஸ் பண்ண முடியும் ரைட்டா அப்ப இப்படிதான் வந்து நியூ கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கூல் வந்து எமர்ஜ் ஆகுது அதுக்கு இவரும் ஒரு பயனியர் டிஎஸ்இலிட்டும் ஒரு பயனியர் அப்ப இந்த ஒரு கிரிட்டிசம் பின்னாடி வருது அதுல ஒரு முக்கியமான எஸ்ஏ வந்து இந்த ஃபோர் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மீனிங்
the attitude towards what one says nama say nama solradhukku vande adu endha oru feeling oda endha oru attitude oda solrom ipo na andha paadam eduthitiruken na vande edho aama andha paadam eduthu solranga appo nu solla na nadathana na edho mechanical ah aama pa indha essay la vande sense feeling tone intention irukku idha sense na idu appo na solittu pona na adu vande class kedaiyadhu adu edho padikira mari irukum appo andha involvement enna nee edukkira andha paadu porul subject matter உன்னோட இன்வால்மெண்ட் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறது எவ்வளவு ஃபீலிங்கோட சொல்லி கொடுக்கிறார் உன்னோட டெடிகேஷன் இல்லையா அதை வந்து ஃபீலிங் அப்படிங்கிறார் அந்த சப்ஜெக்ட் மேல உனக்கு எவ்வளவு ஃபீலிங் இருக்கு அந்த ஆட்டிடியூட் எவ்வளவு டெடிகேஷன் இருக்கு தி ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் வாட் ஒன் சேஸ் அப்படி சொன்னாதான் போய் சேரும் இல்லைன்னு சொன்னா ரொம்ப மெக்கானிக்கலா அந்த கிளாஸ் போயிடும் அடுத்தது டோன் எப்படி சொல்றது தி ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் ஒன்ஸ் லிசனர் இப்போ நீ எழுதுறது யாராவது படிப்பாங்க நீ பேசுறது யாராவது கேட்பாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கணும் அப்ப இந்த பரீட்சையில நீங்க வந்திருக்கீங்க இந்த பரீட்சை எழுதணும்னு சொன்னா நீங்க எல்லாம் எம்ஏ எம்எட் முடிச்சவங்க அப்போ உங்களுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கு அப்போ உங்களுக்கு சொல்றப்போ ஓகே அப்போ ஒரு டோன் இருக்கு அப்ப அந்த அந்த ஒரு டோன் ஒரு தான் நடத்தணும் எல்லாம் எனக்குதான் தெரியுங்கிற மாதிரி எல்லாம் நடத்த முடியாது இல்லையா அந்த டோன் வந்து ஒரு ஒரு பேடான ஆட்டிடியூட் அப்போ இந்த டோன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பேசுறவங்க கிட்ட இல்லாட்டி எழுதுற யார் படிக்க போறாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம என்ன ஆட்டிடியூடோட இத சொல்றோம் அப்படிங்கிற பொறுத்து இருக்கு இல்ல அந்த லிசனருக்கு என்ன ஆட்டிடியூடோ அவங்க நடந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற பொறுத்து இருக்கு அடுத்தது இன்டென்ஷன் சரிப்பா சொல்லிட்டோம் அதோட எய்ம் என்ன கடைசியில என்ன எஃபெக்ட் இப்ப நான் இதை ஏன் நடத்திட்டு இருக்கேன் கடைசியில அட்லீஸ்ட் ஒரு கேள்வி வந்துடாதா எக்ஸாம்ல வந்து ஒரு கேள்வி வரணும் வந்தாதான் இஃபெக்ட் அதான் ரிசல்ட் அப்ப இன்டென்ஷன் என்ன இது சொன்னதுக்கு அப்புறம் நீங்க போய் இந்த எஸ்ஐ போய் படிச்சீங்கன்னா அதான் இஃபெக்ட் த இஃபெக்ட் ஒன் எய்ம்ஸ் டு அச்சீவ் ஆன் த லிசனர் இப்ப ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா சரி இப்ப நீங்க சொன்னாரு இந்த எஸ்ஐல போய் இது எங்கெங்க இருக்கு எடுத்து பாக்கணும் சோ அதுதான் இஃபெக்ட் சோ இதுதான் வந்து சென்ஸ் ஃபீலிங் டோன் இன்டென்ஷன் பொதுவா இந்த எஸ்ஐல இருந்து ஒரு கேள்வி கன்ஃபார்மா வந்துருது அது எந்த பரீட்சையா இருந்தாலும் சரி சாதாரணமா கேட்பாங்க அந்த போர் கைன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா இன்டென்ஷன்னா என்ன அவர் எப்படி சொன்னாரு டோன்னா என்ன சொன்னாரு ஃபீலிங்னா என்ன சொன்னாரு சென்ஸ்னா என்ன சொன்னாரு கேட்பாங்க சோ பொதுவா இந்த எஸ்ஐல கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து உள்ள போய் எல்லாம் ரொம்ப தடவை கிடையாது எல்லாம் படிக்கிறது இல்லை எடுத்தோன்னே இதுல கேட்டுட்டு இல்ல ஏதாவது ஒன்று கேட்டு வந்துருவாங்க அது நீங்க இதுல பார்த்தாலே ஒரு கேள்வி வந்து இதுல கன்ஃபார்மா வந்துடும் சரி நம்ம அடுத்தது அதே யூனிட் நைன் ஏன்னா யூனிட் நைன் வந்து உங்களுக்கு தனியா வந்து கிட்டசம் ஒதுக்கிட்டாங்க அதுல ஏகப்பட்ட எஸ்ஏஸ் இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம ஒன்னு ரெண்டு மட்டும் சும்மா அவுட் லைன் மட்டும் பார்ப்போம் அப்ப உங்களுக்கு எப்படி நியூ கிரிட்டிசமோ அதே மாதிரி மித் கிரிட்டிசம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு தனியா ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் கிரிட்டிசம் இவன் இந்த கிரிட்டிக்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா லிட்ரேச்சர்ல சில இது பொதுவா வந்து அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆர்கி டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன ஆர்கி டைப் அப்படின்னு சொன்னா ரிகரண்ட் பேட்டர்ன் அதாவது ஒரு இமேஜோ இல்ல ஒரு சிம்பலோ இல்ல ஒரு கேரக்டரோ இல்ல ஒரு கதையோ அது வந்து அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கும் லிட்ரேச்சர்ல ரைட்டா அந்த பேட்டர்ன பத்தி படிக்கிறதுக்கு வந்து இவங்க தனியா ஒரு கிரிட்டிசம் சொல்றாங்க அது ஆர்கி டைப்பல் கிரிட்டிசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்ல மித் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இதுக்கு வந்து முதன்மையான தலைவர் யாரு நார்த்ரோ ஃப்ரை ஒரு கெனேடியன் கிரிட்டிக் அவரு அவருடைய எஸ்ஐ தான் உங்களுக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க தி ஆர்கி டைப்ஸ் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் அப்ப இலக்கியத்துல எதுதான் ரிப்பீட் ஆகுது அப்ப நம்ம பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது ஏதோ வந்து இதை பெரிய கிரிட்டிசம் நினைச்சுக்காதீங்க இதெல்லாம் நம்ம ஊர்ல இது காலங்காலமா இருக்கு நம்ம ஊர்ல இருந்து திணை அப்படின்னு படிக்கிறோம் இல்ல அதாவது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்னு படிக்கிறோம் ஒவ்வொரு நிலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து கதை மாந்தர்கள் யாரு வருவாங்க அந்த கதை என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்ல குறிஞ்சியா மலையில நடக்கணும் அதே போல இவர் என்ன பண்றாரு சீசனை வச்சு லிட்ரேச்சரை பிரிக்கிறாரு அவ்வளவுதான் ஃப்ரை வந்து டிஃபர் ஆகுறாரு அப்ப நம்ம ஊர்ல வந்து நிலப்பரப்பை வச்சு பிரிச்சாங்க இவரு இது மாதிரி சீசனை வச்சு பிரிச்சிருக்காரு அவரதான தவிர இது ஒண்ணு வித்தியாசமா நீங்க அற்புதமா நினைச்சு வேக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்ப என்ன பண்றாரு நம்பர் ஒன் சோலார் சைக்கிள் அப்போ சூரியனை மையமா வச்சுக்கிட்டு பிரிக்கிறாரு அடுத்தது வந்து சீசன் அடுத்தது வந்து வாழ்க்கை லைஃப் சைக்கிள் அடுத்தது வந்து ஜான்ரா இல்ல ஜானர் நம்ம இந்தியன்ல அத ப்ரொனன்சியேஷன் வந்து ஜானர் அப்ப வகை ஒரு இலக்கிய வகையை வச்சு பிரிக்கிறார் அவர் என்ன சொல்றாரு இலக்கியத்துல பொதுவா வந்து இந்த சூரிய உதயம் டான் அது வந்து எப்படிப்பட்ட சீசனோட ஒப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஸ்பிரிங் ரைட்டா வசந்த காலத்தோட வருது அப்ப இந்த வசந்த காலம் வர்றப்போ லைஃப் சைக்கிள் வந்து பிறப்பு அப்பதான் வந்து
கரெக்டா இலவு திற்காலம் எல்லாம் முடிஞ்சு டெத் வாழ்க்கையோட இறப்பு அந்த பகுதிக்கு வரும் அப்ப இதே மாதிரி வர்றது வந்து எந்த ஒரு ஜான்ல வருதுன்னா டிராஜடி துன்பையல் வந்து முடியுது எல்லாம் வந்து இறப்பு இல்ல வந்து வாழ்க்கையே நொந்து போன மாதிரி முடியும் அடுத்தது வந்து டார்க்னஸ் இருட்டு வந்துருது அது எந்த சீசனோட ஒப்பிடுறாருன்னா வின்டர் அவங்க ஊர்ல அது குளிர் குளிர் வாட்டி வதைக்கும் அந்த காலம் வந்து எல்லாம் அழிஞ்சு போகுது டெசல்யூஷன் ஃபேஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு மண்ணா போற ஒரு ஸ்டேஜ் அது எதுக்கு அப்படின்னா கிண்டல் பண்றது சட்டாயிரம் மத்தவளை வந்து கிண்டல் பண்ணி ஒரு நோகடிக்கிற மாதிரி இல்ல பட் ஏதோ ஒரு சுட்டி காட்டுறது இது தப்பு தவறு அப்படிங்கிறத சுட்டி காட்டுற மாதிரி இருக்கும் சரியா அப்ப நாங்களுக்கு உங்களுக்கு கேள்வி இந்த எஸ்ஐல இருந்து எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னா நார்த்ரோ ஃப்ரை வந்து இந்த எஸ்ஐல ஸ்பிரிங் அப்படிங்கறது வந்து எந்த ஜானர் கூட கம்பேர் பண்றாரு இல்ல ஆட்டம் வந்து எந்த ஜானர் கூட கம்பேர் பண்றாரு இப்படிதான் வரும் சரியா இது நெட் எக்ஸாம் நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இங்கிலீஷ் அதுலயும் இந்த கேள்விகள் ஏகப்பட்டபடி கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த சீசனை கொடுத்து ஜானர் கேட்டுதான் வந்திருக்கு ஆனா ஹூ நோஸ் ஒருவேளை சோலாரத கேட்டு டான் அதை கேட்டு ரொமான்ஸ் கேட்கலாம் அதனால நம்ம இந்த இந்த ஒரு டேபிளர் காலத்துல நீங்க அப்படியே பார்த்து வச்சுக்கிட்டு மனப்படம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை இல்லையா அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் அந்த ஸ்டேஜ்க்கு இது அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாலே உங்களுக்கு ஈஸியா ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ அதனால இந்த மாதிரி பாயிண்ட் பாயிண்டா வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா இது மாதிரி ஒரு டேபிள் காலம் வரைஞ்சு வச்சுக்கோங்க இல்ல ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கடைசி நேரத்துல பாத்துட்டு போறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சரி அதே யூனிட் நைன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு எஸ்ஏ வந்து உங்களுக்கு பிரிஸ்கிரைப் டபிள்யூசி பூத்தோட டெல்லிங் அண்ட் ஷோயிங் ஆனா இந்த எஸ்ஏ நான் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணல ஆனா இந்த எஸ்ஏ நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல டெல்லிங்னா என்ன ஷோயிங்னா என்ன நான் சொல்லிடுறேன் அட்லீஸ்ட் அது தெரிஞ்சா இந்த எஸ்ஐ குள்ள வந்து போக முடியும் இல்லைன்னா இந்த எஸ்ஐ குள்ள போறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நம்பர் ஒன் இந்த எஸ்ஐ வந்து ஒரு புத்தகத்தோட முதல் தொடக்கத்துல அதாவது ரெட்டரிக் ஆஃப் பிக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் அதை வந்து டபிள் பூத் எழுதுறாரு அந்த புத்தகத்துல இருக்கிற ஒரு சாப்டர் இது அப்ப நீங்க போய் எடுத்தோன்னா சாப்டர் படிச்சிட முடியாது அதுக்கு முன்னாடி வந்து அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் போக முடியும் அப்போ அவர் அந்த ரெட்டரிக் ஆஃப் பிக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அந்த தலைப்பு என்ன பிக்ஷன்னா நாவல் புதினம் அப்போ ஒரு நாவல்ல கதை எப்படி சொல்லப்படுது அப்படிங்கிற பத்தி அவர் பேசுறாரு அப்ப அது ரெண்டு வகையா சொல்லப்படுது அப்படின்னு சொல்றாரு நம்பர் ஒன் மைமெட்டிக் டிஸ்கோர்ஸ் அப்படிங்கிறார் பிளாட்டோ அங்க ஐ மீன் பிளாட்டோல ஆரம்பிச்சு மைமசிஸ் அப்படின்னா அப்படியே சொல்றது அப்படியே கேப்சர் பண்றாங்க மைமசிஸ் இல்லையா நம்ம அரிஸ்டாட்ல வரும் அங்கிருந்து பார்த்ததுதான் மைமசிஸ் பாக்குறோம் ஷோயிங் அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஒரு இன்டர்பியரன்ஸும் இல்லாம ஒரு கதை மாந்தர் கேரக்டர்ஸ் அவங்களோட ஸ்பீச்சோ தாட்டோ அப்படியே தூக்கி ரீடர்கிட்ட கொடுத்துருவோம் இந்த இடையில வந்து எந்த ஒரு தடங்களும் இருக்காது இப்ப பாத்தீங்கன்னா கோட்டட் டெக்ஸ்ட் சில நேரம் கேரக்டர் பேசுறது கோட் டபுள் கோட்ஸ்ல கொடுப்பாங்க இல்லையா இல்ல ரெண்டு கேரக்டர் பேசிக்கிறது டைலாக் இல்லையா அப்ப இது மாதிரி நேரடியா அந்த கேரக்டர்ஸ் சிந்திக்கிறதையோ இல்ல வந்து பேசுறதையோ அப்படியே கொடுப்பாங்க எந்த ஒரு இன்டர்வென்ஷனும் இல்லாம இத வந்து ஷோயிங் அப்படியே நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த டைரக்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் த கேரக்டர் ஸ்பீச் எந்த ஒரு இடையூறும் இல்லாம வித் மினிமல் நெரிட்டோரியல் மெடிடேஷன் அப்போ ஒரு கதையை சொல்றப்ப பின்னா எடுத்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் வரும் இல்லையா இந்த கௌதமேன் வாசுதேவ் மேன் படத்துல வர மாதிரி தான் ஆனா ரொம்ப இருக்கும் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நெரிட்டோரியல் மெடிடேஷன் ரொம்ப இருக்கும் அந்த தடங்களே இல்லாம நேரடியா கதை சொல்றது சரியா ஆனா டெல்லிங் அப்படிங்கிறது வந்து டைஜெட்டிக் அப்படிமாங்க அப்படின்னு சொன்னா இடையூறு இருக்கும் யாரோ ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு வந்து சொல்லுவாங்க டைரக்டா வந்து அந்த கேரக்டர் என்ன பேச நம்ம தெரியாது அந்த கேரக்டர் மனசுல என்ன போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் நம்மளுக்கு இன்னொருத்தர் நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க அப்ப இந்த மாதிரி இன்டெரக்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் அதை வந்து டெல்லிங் அப்படிங்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் இப்போ ஒரு ஒரு ஹீரோ இருக்காரு இல்ல ஹீரோயின் இருக்காங்கன்னா அந்த நாவல் படிக்கிறப்போ சொல்லுவாங்க இந்த செல்வா இந்த செல்வா என்ன பண்ணான்னு சொன்னா காலையில எழுந்துச்சான் இன்னைக்கு வந்து சைக்கிள் ஓட்ட போறான் அப்படின்னு வந்து யாரோ ஒருத்தர் சொல்றாங்க யாரோ ஒருத்தர் ஒரு நரேட்டரோட வாய்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கேக்குது அது வந்து போயிட்டு இருக்கு அப்போ இது வந்து ஷோயிங் இல்ல டெல்லிங் யாரோ ஒருத்தர் கதை சொல்றது அப்போ நரேட்டர் வந்து இடையில இடையில சொல்லுவாரு பாவம் இன்னைக்கு வந்து செல்வா வந்து ரொம்ப தூரம் போக முடியல டயர் பஞ்சர் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு வந்து திருப்பி வீட்டுக்கு போயிட்டாரு அப்படின்னு திடீர்னு வந்து நரேட்டர் வந்து இடையில வந்து கமெண்ட் அடிப்பாரு அப்ப முன்னாடி இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இன்டர்வென்ஷனும் இருக்காது இங்க வந்து இடையில இடையில கமெண
ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து எந்த காண்டெக்ட்ஸ்ல தெரியாம நேர போறப்போ புரியட்டு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் சரியா சரி சோ இது ஒண்ணு அப்ப நம்பர் ஒன் நான் என்ன சொல்றேன் இந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்க வந்து எஸ்ஆர்டிக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா கூடுமான அளவுக்கு அப்கோர்ஸ் நீங்க மற்றதெல்லாம் படிங்க ஆனா ப்ரோஸ் இல்ல உங்களுக்கு கிரிட்டிசம் வந்து ஃபர்ஸ்டே முடிச்சு வச்சுக்கிறது நல்லது கடைசி நேரத்துல எல்லாம் அது படிக்கிறது ரொம்ப ஒரு பேர்டனா இருக்கும் இல்ல அது ரொம்ப பேர்டனா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா இடையில வந்து உங்களுக்கு வந்து கான்பிடன்ஸை பூஸ்ட் பண்ணணுமா பாயிட்ரி படிங்க ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தமா பத்து பாயிண்ட் ஒரே நாளில் கூட படிக்க முடியும் உங்களுக்கு வந்து உடனே வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் நீங்க ஒரு செராக்ஸ் போட்டு வச்சிருப்பீங்க சிலபஸ் டிக் பண்ணி கண்டிதா ஆ படிச்சுட்டேன்பா படிச்சுட்டேன்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு அதிகமா பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க எல்லா யூனிட்லயுமே அப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் நான் என்ன சொல்லணும்னு சொன்னா இல்ல உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கான்பிடன்ஸ் அதிகமாகணும் அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு பாயிம்ஸ் படிச்சிருங்க பாயிம்ஸ் படிச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து கான்பிடன்ட் ஆல்மோஸ்ட் வந்து சிலபஸ்ல வந்து ஒரு கால் வாசி கவர் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் அதே நேரம் பாயிண்ட்ஸ் ஏன் படிக்கிறது நல்லதுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாவே கேள்வி கேட்பாங்க இந்த பாயிண்ட் எழுதுனது யாரு இல்ல இந்த வரி எந்த பாயிண்ட்ல வருது அப்படின்னு டைரக்டா கேட்பாங்க இல்ல வேற எப்படி கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த செக்ஷன்ல பாப்போம் சோ நெக்ஸ்ட் பாயிட்ரி பாப்போம் சோ நம்பர் ஒன் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமா இருக்க போறது ஜென்ரல் புரோலாக் தான் யூனிட் ஒன்ல ஏன்னு சொன்னா பெரிய லென்த்தி ஒன் இல்லையா ஜென்ரல் புரோலாக் டு கேண்டர்பரி டேல்ஸ் சார்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு அப்புறம் கேரக்டர்ஸ் ஏகப்பட்ட கேரக்டர்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டரா போங்க ஒரு கதை மாதிரி இருக்கு அதே நேரம் வந்து இது யூடியூப்ல ப்ரொஃபசர் அகாடமி ஏற்கனவே வந்து நாங்கள் பிஜிடிஆர்விக்கு பண்ணது நாங்கள் தமிழ்லேயே வந்து வெளியிட்டு இருக்கோம் அது அதையும் நீங்க கேட்கலாம் அது தமிழ்ல தான் இருப்போம் நீங்க பாத்துக்கங்க பட் இந்த செக்ஷன் வந்து நம்ம எப்படி படிக்கிறது மட்டும் பாப்போம் நம்பர் ஒன் இது வந்து ஓல்டு இங்கிலீஷ்ல எழுதப்பட்டது நீங்க டேரக்டா ஓல்டு இங்கிலீஷ் படிக்கிறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கும் அதனால மாடர்ன் டெக்ஸ்ட ஃபர்ஸ்ட் படிங்க ஜென்ரல் ப்ரொலாக் டு கேண்டர் பெட்டீரியல்ஸ்க்கு மாடர்ன் டெக்ஸ்ட் அவைலபிளா இருக்கு அதை படிச்சீங்கன்னா இப்போ இந்த இங்கிலீஷ் பாருங்க என்ன பிரச்சனை நம்மளுக்கு ஈஸியா படிச்சுட்டு போயிருக்கலாம் தேர் வாஸ் ஆல்சோ நன் அப்ப இந்த கூட்டத்துல இந்த பில்கிரிம்ஸ்ல எல்லாம் ஒரு ஒரு யாத்திரை போறாங்க அப்ப அந்த யாத்திரை போறப்ப ரொம்ப பேர் போறதுல ப்ரையரஸ் அப்படின்னு ஒரு அம்மா இருக்காங்க படிச்சாலே புரியுது ஹூ இன் ஹர் ஸ்மைலிங் மாடஸ்ட் வே சாரி மாடஸ்ட் வாஸ் அண்ட் காய் அவங்க என்னன்னா ரொம்ப அடக்கமானவங்க காய் ரொம்ப கூச்ச சுபாவம் உள்ளவங்க ஹர் கிரேட்டஸ்ட் ஓத் வாஸ் பட் பை செயின்ட் இலாய் அப்ப செயின்ட் இலாய் அப்படிங்கறது வந்து அந்த மாதிரி எப்ப பார்த்தாலும் அவங்களே வந்து வேண்டாங்க அண்ட் அவங்க பேர் என்ன ஷி வாஸ் நோன் அஸ் மேடம் ஈக்லன்டைன் அந்த அம்மா பேர் வந்து மேடம் ஈக்லன்டைன் அவங்க வந்து ஒரு துறவி அப்ப அவங்களும் வந்து அந்த செயின்ட் தாமஸ் பெக்கெட் அந்த கலரிக்கு வந்து அவங்களும் அந்த கூட்டத்தோட போறாங்க அப்படின்னு அழகா இருக்கு அதனால வந்து ஜென்ரல் புலாக் படிக்கிறப்போ ஃபர்ஸ்ட் மாடர்ன் வேர்ஷனை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து ஓல்டு இங்கிலீஷ் படிக்கலாம் ஃபுல் வெல் ஷி சாங் த சர்வீசஸ் டிவைன் அப்ப அவங்க வந்து பூசை பண்றப்போ ரொம்ப அழகா வந்து பாடுவாங்க இன்டோனிங் த்ரூ ஹர் நோஸ் அழகா வந்து ஏற்ற இறக்கத்தோட சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க பிகம்லி ஆப்டா இருக்கும் அண்ட் ஃபேர் ஷி ஸ்போக் ஹர் ஃப்ரெஞ்ச் அவங்களுக்கு ஃப்ரெஞ்சும் நல்லா தெரியும் அண்ட் ஃப்ளூயன்ட்லி ஆனா இந்த இடத்துல இப்படி பேசிட்டு இருக்கப்ப திடீர்னு வந்து நரேட்டர் வந்து நக்கல் அடிக்கிறார் அப்ப ஒன்னும் நாங்க தெரியலாம் இப்போ இது என்னதுப்பா இது வந்து ஷோயிங்கா டெல்லிங்கா எனி ஒன் இப்ப இது வந்து ஷோயிங்னு சொல்லுவீங்களா டெல்லிங்னு சொல்லுவீங்களா டெல்லிங்ஸ் ஆமா ஏன்னு சொன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஏதாட்டும் அந்த பிரையரஸ் பேசுறது நம்மளுக்கு தெரியுதா தெரியல இந்த இடத்துல ஒரு நரேட்டர் வந்து நம்மளுக்கு டெல் இந்த நரேட்டர் வந்து நம்மளுக்கு கதை சொல்றாரு அப்ப இதுதான் டெல்லிங் அப்போ ஷோயிங் சொன்னா அந்த பிரையரஸே நம்மளுக்கு பேசுற மாதிரி இருக்கும் அவங்க அப்படியே பேசுறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கோட் பண்ணிருப்பாங்க அப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பை செயின்ட் அலாய் அது மட்டும் லைட்டா ஒரு ஷோயிங் சொல்லலாம் தவிர இது வந்து டெல்லிங் கதை நம்மளுக்கு வந்து சொல்றாங்க அப்போ இப்ப இந்த இடத்துல நரேட்டர் வந்து நடுவில் இன்டர்வியூ பண்ணி நக்கல் அடிக்கிறாரு இந்த மாவை ஆப்டர் த ஸ்கூல் ஆஃப் ஸ்ட்ராண்ட்ஃபோர்ட் அட் த பவ் ஃபார் பிரெஞ்ச் ஆஃப் பாரிஸ் வாஸ் நாட் ஹர்ஸ் டு நோ என்ன கிண்டல் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாக்கு வந்து பாக்குறது தான் இப்படி ஆனா பக்கெட் அதிகம் அந்த அம்மா வந்து சாதாரணமா சாதாரண மக்களுக்கு சேவை பண்ணக்கூடிய இங்கிலாந்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்மா எதுக்கு இங்கிலீஷ் மாதிரி அதாவது ஏன் அப்ப நீங்க காலகட்டத்தை புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா சாசர் காலகட்டம் வந்து என்ன காலகட்டம் உங்களுக்கு வந்து ஓல்டு இங்கிலீஷ் இல்லையா ஓல்டு இங்கிலீஷ் பீரியட் அப்போ ஓல்டு
அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன டேரக்டா கேள்வி கேட்கலாம் பிரையர் ரஸோட பேர் என்ன மேடம் இது ஒண்ணு அப்புறம் இன்னொரு ஒரு விஷயம் நடக்குது அதாவது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப கொஸ்டின் செட்டிங் இப்ப பாலிடெக்னிக் பிஜி டிஆர்பி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல கொஸ்டின் கேட்டாங்க என்ன பண்ணாங்க வரி வரியா படிச்சோம் கடைசியில என்ன பண்ணாங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வந்து அதுக்கு என்ன அர்த்தம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால நான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி டெக்ஸ்ட் வர்றப்போ அனடேஷன் இருக்கான்னு பாத்துங்க சில இது மாதிரி ஓல்டு டெக்ஸ்ட்லாம் அனடேஷன் கூடவே வந்து ஃபுட் நோட்ஸ் கொடுப்பாங்க எக்ஸ்ட்ராவா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க இப்ப நம்மளே ஒரு கேள்வி செட் கேள்வி கொஸ்டின் செட்னு வச்சுப்போம் மேடம் ஈக்லட்டைன் எல்லாருக்கும் தெரியும் பிரையர்ஸோட பேர் வந்து மேக்லம் ஈடன் நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் இந்த அனடேஷன் படிச்சிருப்பேன் கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அனடேஷன் ஈக்லண்டைன் அப்படிங்கிற பேருக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வைல்டு ரோஸ் காட்டு ரோஜா இல்ல வந்து ஸ்வீட் பிரேயர் ஒரு காட்டு செடி அது வந்து இனிப்பா இருக்கு அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் கொஸ்டின் செட்டர் கொஞ்சம் டஃபா கேட்கணுமா சரி கேப்போம் மேடம் ஈக்லண்டைனுக்கு அர்த்தம் என்ன பேரோட அர்த்தம் என்ன கேட்டு வச்சுக்கோ அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா கொஸ்டின் செட்டர் வந்து என்ன பாப்பாங்கன்னா இப்படிதான் படிப்பாங்க யாரும் வந்து டேரக்டான ஓல்டு இங்கிலீஷ்ல யாருக்கும் படிச்சா புரிய போறது இல்ல ஒன்னு அனடேஷன் படிச்சா புரிஞ்சுக்க போறோம் அப்ப நீங்க வந்து இதே மாதிரி ஜெனரல் பிளாக் படிக்கிறப்போ அனடேஷனோட படிங்க கீழே வந்து உங்களுக்கு அழகா வந்து நோட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ செயின்ட் எலாய் அப்போ எலாயினா யாரு அப்ப அவர் வந்து பேட்டர்ன் செயின்ட் ஆஃப் கோல்டு ஸ்மித் அப்ப அந்த அம்மாக்கு வந்து நகமேலையும் ஆசை இருக்கோ அதையும் வந்து மறைமுகமா சொல்றாங்களோ அப்படின்னு நம்மளுக்கு புரியும் சரியா அப்ப இத மாதிரி அனடேஷனோட படிக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து கேள்வி எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஏன்னா போன வாட்டி பிஜிடிஆர்பில இதே மாதிரி ஒரு அனடேஷன் கீழே இருந்து கேள்வி கேட்டாங்க ஆனா பாவம் கொஸ்டின் செட்டர் வந்து தப்பா எடுத்துட்டாரு அனடேஷனை அதனால இப்ப வந்து பசங்க எல்லாம் வந்து அந்த கொஸ்டின் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க சரியா அதனால நீங்க அதே மாதிரி நீங்க படிக்கிறப்போ ரிலேபிள் சோர்ஸா இருக்கணும் நாளைக்கு அவங்களே தப்பு பண்ணாலும் நீங்க வந்து கொஸ்டினை சேலஞ்ச் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க நீங்க எடுக்கிற சோர்ஸ் ரொம்ப சாலிடான சோர்ஸா இருந்தா நீங்க அதை சேலஞ்ச் பண்ண முடியும் அதனால இந்த மாதிரி பார்த்து படிக்கிறது நல்லது அது இன்னொரு அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு அடுத்து யூனிட் டூல பாப்போம் அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி போயம்ஸ் படிக்கிறப்போ பே அட்டென்ஷன் டு டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து இது மாதிரி பேரு இல்ல மெட்டாஃபர் இது மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா அதை நோட் பண்ணி படிங்க இப்போ கிரே தாமஸ் கிரேவோட எலிஜி ரிட்டன் கண்ட்ரி சர்ச் கண்டிப்பா ஒரு கேள்வி வரும் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ இதை வந்து வரி வரியா படிக்கணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு இடத்துல சொல்றாரு அப்ப அந்த எலிஜில வந்து அவரு ஒரு நாட்டுப்புறத்துக்கு போற ஒரு கண்ட்ரி சைடு போறாரு ஒரு கிராமத்துக்கு அப்ப அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சர்ச் யார்டில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு அங்க வாழ்ந்த மக்களை பத்தி சொல்றாரு அவர் சொல்றாரு சம் வில்லேஜ் ஹாம்டன் தட் வித் டாண்ட்லெஸ் பிரஸ்ட் த லிட்டில் டைரண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபீல்ஸ் வித் ஸ்டோட் அவர் என்ன சொல்றாரு இந்த மக்கள் வந்து உலகத்துக்கு தெரியாம போறாங்க ஆனா யாருக்கு தெரியும் இந்த ஊர்ல ஹாம்டன் போல ஒருத்தன் அப்ப ஹாம்டன் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு போய் பாக்கணும் அவன் ஒரு மினிஸ்டர் அவன் வந்து ராஜாவே எதிர்த்து வந்து அவன் குரல் கொடுக்குறான் ஒரு தப்பா சட்டம் போட்டா அதே போல இந்த வில்லேஜ்ல கிராமத்துல ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு விவசாயி வந்து என்ன பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நிலகை அந்த நில குத்தகை விட்டுருப்பான் இல்லையா அவன் வந்து ரொம்ப ஓவரா பண்ணானா எதிர்த்து கேட்டிருப்பான் துணிச்சலா நெஞ்ச நிமித்திக்கிட்டு என்னடா வரி ரொம்ப ஓவரா கேட்கற எத்தனை வாட்டி அவன் கொடுக்க முடியும் நெஞ்ச நிமித்தி அவனாட ஒருத்த போராடி இருப்பான்ல அப்படிங்கிறாரு அப்ப அவன் ஹாம்டனா உலகத்துக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா உள்ளூர்ல அவன் ஹாம்டன் தான் some village hampton that with a dauntless endo or bayam illama nenja nimithikitte the little tyrant of his fields thanoda nelatha vande kutthege vittu adukapra vande over a vari kettana nenja nimithikittu orthan ninnu thatti ketirpaane avanu inda oorla dhaan irundirpaan adutathu some mute inglorious milton here may rest in the kallare thotathile in the gramathu the kallare thotathile yaarku theriyum or periya kavinjan kuda irundirukalam ana ulagathukku theriyama inda kallarla thoongraane appdi varthapadraar some மியூட் இன் குளோரியஸ் புகழ் இல்லாம சத்தம் இல்லாம இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மில்டன் தூங்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றான் அடுத்தது யாருக்கு தெரியும் சம் கிராம்பல் கில்ட்லெஸ் ஆஃப் இஸ் கண்ட்ரிஸ் பிளட் அப்ப யாத்த எதை ரெஃபரன்ஸ் படுக்கிறாரு பியூரிட்டன் ஏஜ் அப்ப பியூரிட்டன் ஏஜ்ல வந்து கிராம்பல் தான் ஆட்சிக்கு வராரு ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி யாரு கொண்டுட்டு வரும் ராஜாவை கொண்டு வரும் சார்ஸ் ஒன் இல்லையா சார்ஸ் ஒன் தலையை வெட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உங்களுக்கு பியூரிட்டன் ஏஜ் இல்ல வந்து இன்டராக்னம் இல்லையா அது வந்து அந்த ஏஜ் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப இந்த ஏஜ்ல பாத்தீங்கன்னா தியேட்டரை க்ளோஸ் பண்றாங்க சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி டூல வந்து தியேட்டரை க்ளோஸ் பண்றாங்க கடவ
இந்த டேஷ் கொடுக்கறது ரொம்ப பெரிய வேலையாவே அவங்க வச்சுக்கிறாங்க சோ அதனால பார்த்து படிங்க அடுத்து யூனிட் த்ரீல கொடுத்துருக்கிற போயம்ல கண்டிப்பா வரக்கூடியதுன்னா இந்த போயம் குப்லா கான் வராம இருக்காது அப்போ இன்னொன்னு போயம் படிக்கிறப்ப வந்து போயம் வரிகள் மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு கேள்வி வந்து பேக்ரவுண்டும் கேட்பாங்க ஏன்னா முக்கியமா கால் ரெட்ஜ் இந்த குப்லா கான் எப்படி எழுதுனா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் தலைவர் வந்து ஓபிஎம் ஓபிஎம் எடுத்துட்டு தூங்கிடுவாரு கனவுல அப்ப தூங்குறப்ப ஒரு கனவு வரும் அந்த கனவுல வந்து அப்படியே கம்போஸ் பண்றாரு அவர் எழுந்தச்ச உடனே இந்த கா நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு குப்லா கான் எழுதி முடிக்கிறாரு ஆனா முடிக்கிற ஐ மீன் எழுதிட்டு இருக்கிறப்ப வந்து ஒருத்தர் வந்து கதவு தட்டுறான் நண்பா வா குடிக்க போலாம் யாருன்னு சொன்னா பர்சன் ஃப்ரம் போர்லாக் அதாவது போர்லாக் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து ஒருத்தன் வர்றான் ஆஹ் கால்ரிஜ் வந்து சின்சியரா இப்பதான் போதையெல்லாம் தெளிஞ்சு அந்த கதையை அந்த கவிதை எழுதிட்டு இருக்காரு எழுதுறப்பே வந்து ந நண்பா போலாம் அப்படின்னு கூப்பிட்டோன்னே எழுச்சி போயிடுறாரு அப்போதான் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த குப்லா கான் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிராக்மெண்ட் இல்லையா முழுமையான கவிதை கிடையாது நடுவுல நின்று போச்சு அவரு நண்பர்கள் எல்லாம் போயிட்டு சுத்திட்டு வந்து பார்த்தா க கதை முடிஞ்சு போச்சு ஐ மீன் எல்லாம் மறந்து போச்சு அதனால வந்து அதை திருப்பி அவரால் எழுத முடியல அப்போ இது ஒரு கேள்வியா வரலாம் அப்ப குபலா கரெல்லாம் மொத்தம் எத்தனை வரிகள் இருக்கு ஏன்னா இதே மாதிரி கேள்விகள் வந்து ரீசனபிள் ஆனது ஏன்னு சொன்னா அது மொட்டையா இருக்கு இதே மாதிரி இடத்துல வந்து எத்தனை வரின்னு கேட்டா பரவாயில்ல சில நேரம் கொஸ்டின் செட்டர் எடுத்தோன்னே எந்த போயம் எடுத்துக்கிறாங்க அதனால வந்து இதை பார்த்து வச்சுங்க எந்த போயம் படிச்சாலும் நீங்க பிரிண்ட் அவுட் போட்டோ இல்ல வந்து அகாடமில ஜாயின் பண்ணி நோட்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அதுல ஒரு போயம்ல எத்தனை வரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில எழுதி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது ஒரு பெரிய மலை மாதிரி ஒரு கேள்வி நினைச்சுக்கிட்டு சில சமயம் வந்து கொஸ்டின் சட்ட சும்மா போயத்துல இருக்கிற வரி எண்ணிக்கிட்டு இந்த போயம்ல வந்து எத்தனை வரி இருக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் கேள்வி கேட்கறாங்க ஆனா இந்த கேள்விக்கு இந்த போயம்க்கு கேள்வி கேட்டா நல்லதுதான் ஏன்னு சொன்னா ஐம்பத்தி நாலு அப்படிங்கறது முக்கியம் ஏன்னா அவர் அதுக்கப்புறம் எழுதல ஏன்னா கூப்பிட்டாருன்னு போயிட்டு இருக்காரு அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி என்ன கேட்கலாம் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு சொன்னா தூங்குறப்போ இல்ல அதுக்கு முன்னாடி என்ன புத்தகத்தை கவலை படிச்சுட்டு இருந்தாரு அப்படின்னு சொன்னா பர்ச்சாஸ் இஸ் பில்கிரி மேஜ் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை படிக்கிறாரு அந்த புத்தகத்தை படிக்கிறாரு அதுல குப்லாய் கான் இல்ல அந்த எம்பரரை பத்தி படிக்கிறாரு ஒரு முகலாய எம்பையரை பத்தி படிக்கிறாரு அதெல்லாம் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணி கனவுல வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோகம் பண்றாங்க அப்ப உங்களுக்கு கேள்வி வர்றப்ப வந்து எத்தனை வரிகள் இருந்துச்சு இல்ல போர்லாக் யார் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணா இல்ல கால் எந்த புத்தகத்தை எழுதிட்டு இருக்கிறப்போ அந்த புத்தகத்தை தான் இது இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணிச்சா இப்படின்னு சொல்லிட்டு கவிதையை விட்டுட்டு பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து கேள்விகள் வரலாம் அதையும் நம்ம பாத்துக்கிறது நல்லது சரி அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா சில சமயம் வந்து பேக்ரவுண்ட்ல கேள்வி வர்றப்போ சாதாரண கேள்வியை கேட்டு விட்டுருவாங்க இப்ப உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ப்ரௌனிங் இந்த விக்டோரியன் ரைட்டரோட ஆண்ட்ரியா டெல் சார்டோ அப்படிங்கிற ஒரு போயம் நீங்க பாத்துருக்கலாம் ஆண்ட்ரியா டெல் சார்டோங்கிறது ஒரு பெயிண்டர் இல்லையா அப்ப அந்த பெயிண்டரை பத்தியான ஒரு கவிதை அது முக்கியமா இது மாதிரி வரிகள் கூட உங்களுக்கு வரலாம் இந்த கவிதையை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன லைன் ஆ பட் அ மேன்ஸ் ரீச் ஷுட் எக்ஸைட் இஸ் கிராஸ் ஆர் வாட் இஸ் ஹெவன் ஃபார் அதாவது கைக்கு கிடைக்கிறத மட்டும் வச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சுட்டு அப்புறம் வாழ்க்கை என்ன சுவாரஸ்யம் இருக்கு ரொம்ப உச்சத்துக்கு எய்ம் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா ஹெவன் அதுக்கு மான வரைக்கும் யோசிக்கணும் அப்படிங்கிறார் ஓ பட் அ மேன்ஸ் ரீச் ஷுட் எக்ஸிட் இஸ் கிராஸ்ப் ஈஸியா கிடைக்கூடாது அதுக்கும் மேல யோசிட அப்படிங்கிறார் அப்படி இல்லைன்னா அந்த உலகம் எதுக்கு இருக்கு அண்டம் எதுக்கு இருக்கு அந்த அளவுக்கு யோசிக்கணும் சிந்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முக்கியமான வரி அந்த வரி வந்து இந்த ரெண்டு வரியும் வந்து இந்த போயிண்ட்ல தான் வருது இது கூட ஒரு கேள்வியா வரலாம் ஆனா இது முக்கியமா பார்த்தா அப்படின்னு சொன்னா ராபர்ட் ப்ரௌனிங் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்மளுக்கு நினைவு வருது வந்து அவரோட ஃபார்ம் டிராமேட்டிக் மோனலாக் இல்லையா டிராமேட்டிக் மோனலாக்னா ஒரு கேரக்டர் வந்து பேசும் அந்த பேசுறப்ப கடைசியில ஒரு ரெவலேஷன் அவர் சொல்லாதது வந்து வெளியே வரும் இல்லையா அப்ப அதே மாதிரி ஒரு டிராமேட்டிக் மோனலாக்கு பேர் போன ஒரு போயிட்ரி கலெக்ஷன் வந்து மென் அண்ட் விமன் அதுதான் அவரோட ஃபேமஸ் கலெக்ஷன் அது வந்து எயிட்டீன் பிப்டி ஃபைவ்ல பப்ளிஷ் ஆகுது அதுல ஒன் ஆஃப் த போயம்ஸ் வந்து ஆண்ட்ரியா டெல்சாட்டாவும் இருக்கு சோ இதே மாதிரியும் கேள்வி வரலாம் அப்ப உங்களுக்கு வந்து ஆண்ட்ரியா டெல்சாட்டன் கொடுத்துட்டு கடைசியில் என்ன பண்ணுவாங்க மென் அண்ட் விமன் அப்படிங்கிற போயிட்ரி கலெக்ஷன் யாருது அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்ல அது எப்ப பப்ளிஷ் ஆச்சு ஏன்னா ஏன் முக்கியம் இந்த இடத்துல ஏன் சொன்னா எயிட்டீன் பிப்டி ஃபைவ்ல தான் இந்த கலெக்ஷன் வந்து இந்த கலெக்ஷன் தான் அவரோட ஃபேமஸான எல்லா டிராமேட்டிக் மோடலாகவும் இதுக்குள்ள தான் இருக்கு அதனால கேள்விகள் இது கேட்கறது தப்பு இல்லை நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம்
அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு செக்ஷனோட பேரு இல்ல அதுல ரெஃபரன்ஸ் இந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கேள்வி இப்ப ரெண்டாவது செக்ஷனோட பேர் வந்து அ கேம் ஆஃப் செஸ் இதுல வந்து இந்த வரி வரும் இந்த சேர் ஷி சாட்டின் லைக் அ பர்னிஷ்ட் த்ரோன் அப்ப இது எதுக்கு ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா டிஎஸ்எல் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் எங்க இருந்து பாரோ பண்றாரு ஷேக்ஸ்பியரோட ஆண்டனி அண்ட் கிளியோ பேட்ரா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனோ பார்பஸ் வந்து கிளியோ பேட்ராவை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுவான் எப்படி வந்து முதல் முதல்ல வந்து ஆண்டனியும் கிளியோ பேட்ராவும் சந்திச்சாங்க அப்ப ஆண்டனியும் கிளியோ பேட்ரா எப்படி சந்திச்சாங்க அப்படிங்கிற கிளியோ பேட்ரா வந்து என்ன பண்றா அப்படின்னா படகுல தன்னோட படகுல வந்து அந்த நதியில வர்றா நைல் நதியில அப்ப வந்து அவர் பாக்குறாரு அது வந்து அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு ஒரு சிம்மாசனத்துல உட்காந்து ஒரு ராணி ஒரு வர இஜிப்த் ராணி வர அத வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இவர் வேற மாதிரி மாத்தி எழுதுறாரு அப்ப நாளைக்கு உங்க கேள்வி என்ன வரணும் இந்த சேர் ஷீ சாட்டின் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த ஒரு பிளே ஷேக்ஸ்பியர் பிளேக்கு வந்து ரெஃபர் கொடுக்குது அல்யூஷன் இல்லையா எதை வந்து ரெஃபர் பண்ணுதுன்னு கேள்வியா வரும் ஆனா என்ன பிரச்சனைனா ஒட்டுமொத்த போயமும் இதே மாதிரிதான் இருக்கும் இவர் ஏகப்பட்டத்துல இருந்து எடுத்திருப்பாரு அப்ப அது எதை குறிக்குது அப்படின்னு டீட்டெயிலா படிக்க வேண்டிய போயம் இதுக்கு வந்து நீங்க தனியா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் எனக்கு எடுத்துட்டா நானூத்தி முப்பத்தி மூணு வரிகள் இருக்கு அப்புறம் இதை வந்து எஸ்ரா பவுண்ட் அப்படின்னு இன்னொரு ஒரு கவிஞருக்கு வந்து டெடிக்கேட் பண்ணிருப்பாரு ஏன்னா இவர் முதல் முதல்ல எழுதுறப்போ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எட்நூறு தொள்ளாயிரம் வரி எழுதிடுவாரு அதுக்கப்புறம் எஸ்ரா பவுண்ட் கிட்ட கொடுப்பாரு எஸ்ரா பவுண்ட் வந்து எப்பா இதெல்லாம் மனுஷன் படிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடிட் பண்ணி நானூத்தி முப்பத்தி மூணு வரைக்கும் குறைச்சி கொடுப்பாரு அந்த ஒரு எடிட்டோரியல் பர்பஸ் ஒரு நண்பன் பண்ண காரியத்துக்காக தான் இவர் வந்து இந்த போயத்தை வந்து அவருக்கு டெடிகேட் பண்ணுவாரு எஸ்ரா பவுண்ட் இசெட் ஆர் ஏ எஸ்ரா பவுண்ட் இமேஜிசம் அப்படின்னு ஒரு மூமெண்ட் இருக்கு அதுக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு ஆள் வந்து எஸ்ரா பவுண்ட் என்னன்னு போய் செக் பண்ணுங்க சரி அடுத்தது வந்து ஆறாவது யூனிட்ல முக்கியமான ஆள் அப்படின்னு சொன்னா எட்கர் ஆலன் போ த ரேவன் எப்படி அது முக்கியமான போயமோ அதுக்கு ஈக்குவலா இங்கிலீஷ்ல லிட்ரேச்சர்ல ஒரு போயம் அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் படிக்கூட போயம் த ரேவன் அண்டங்காக்காவை பத்தி ஆனா அது மட்டும் படிச்சா போதாது இந்த நீங்க போயம் படிச்சா கண்டிப்பா இந்த எஸ் ஏவை நீங்க படிச்சே ஆகணும் ஏன்னா இந்த போயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பல கிரிட்டிசம் வருது அதுக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு எஸ் ஏ எழுதுறாரு த பிலாசபி ஆஃப் காம்போசிஷன் நான் ஏன் இந்த கவிதையை படிச்சா அதுல என்னென்ன நுணுக்கங்கள்லாம் ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கு நான் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்றாரு இந்த பிலாசபி நான் எழுதுனதுக்கு பின்னாடி என்ன பிலாசபி இருக்கு கம்போசிஷன் அப்படின்னா எழுதுறது அப்ப இது வந்து போ எட்கர் ஆலன் போ இந்த அமெரிக்கன் எழுத்தாளரோட போயிட்டிக் தியரி அவரோட தியரிய வந்து இதுல சொல்றாரு அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எப்படிப்பட்ட எழுத்தாளரா இருந்தாலும் சரி நீங்க முதல் முதல்ல எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க முதல்ல என்ன மனசுல வச்சுக்கணும்னா முடிவு ஒரு கதை எழுதுறோம் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி முடிக்க போறீங்க ஏன் இது அவர் வந்து சொல்றாரு நீ ஒரு கதை எழுதணும்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த கதைய படிச்ச உடனே என்ன எஃபெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் ஒரு முடிவை பொறுத்துதான் வந்து நீ தொடக்கத்தை உண்டு பண்ண முடியும் அந்த தொடக்கத்தை உண்டு பண்ணாதான் நீ என்ன பண்ண அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கதை அதுக்குள்ள வந்து ஒரு பிளாட் ஒரு அழகா வந்து வியூ பண்ணி நடுவுல ஒரு மிடில் நல்ல ஒரு ஒரு ஹை ஹை பாயிண்ட் வர முடியும் கடைசியில எல்லாம் சால்வ் பண்ற மாதிரி எழுத முடியும் அப்ப அதை டெக்னிக்கலா வந்து அது என்னன்னு சொல்றோம் டினோமா பிரெஞ்சு வேர்டு இது டிஇ என்ஓ யூஇ எம்இஎன்டி டினோமா அப்படின்னா முடிவு அன்ட்ராவலிங் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆஹ் அதுல இருக்கிற எல்லா முடிச்சுகளையும் அவிழ்த்து கதை வந்து முடிவுக்கு வரும் இப்பவும் நம்ம இந்த தீரி வந்து ஃபேமஸ் தான் யோசிச்சு பாருங்க எந்த படமா இருந்தாலும் சரி ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நல்லா இருந்துச்சுப்பா செகண்ட் ஹாஃப் அந்த அளவுக்கு சுவாரஸ்யமா இல்லையே கிளைமேக்ஸ் சுத்தமா சரி இல்லையே இன்னைக்கு வரைக்கும் கதை ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் நல்லா இருந்தாலும் சரி கடைசியில செகண்ட் ஹாஃப் அப்புறம் வந்து கிளைமேக்ஸ் நல்லா இருந்துச்சா சூப்பர் படம் இல்லையா அப்ப ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எட்கர் ஆலன் போ சொன்னதுதான் நம்ம இன்னும் அந்த தீரிய தான் இன்னும் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அப்ப அவர் சொல்றாரு அதை மையமா வச்சுக்கிட்டு தான் நான் இந்த கவிதையை எழுதுனேன் அப்ப இந்த கவிதை எதை பத்தி கவிதை எதை பத்தி அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஸ்காலர் இருக்கான் அவனோட காதலி வந்து இறந்து போயிடுறா அப்ப அவன் வந்து இப்ப படிக்கிறான் ஒரு டாக்டர் ஃபாஸ்டஸ் போல வந்து நிக்ரோமேன்சி ஒரு சூனியத்தெல்லாம் பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கான் வெளியே வந்து மழை பெய்யுது ஒரு அண்டங்காக்கா வந்து ஒரு கதவை திறந்து உள்ள வந்துருது அந்த ஜன்னல் வழியா அப்ப அந்த அண்டங்கா அவன் என்ன நினைக்கிறான் இந்த அண்டங்காக்கா வந்து ஒரு வேலை வந்து அதர் வேர்ல்டு அங்க இருந்து வந்திருக்குமோ அப்ப இது வந்து ஏதாவது செய்தி சொல்லுமோ நம்ம காதலியை பத்தி ஏதாவது சொல்லுமோன்னு
இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்ல எவ நாட்டு இதுக்கு முன்னாடி ஒன் வேர்டு ரெஃபரன் எவ நாட்டு உருவாக்கி இருக்கானா ஒரே வார்த்தையில ரெஃபரன் என்கிட்ட இருக்கானா இல்ல நான் தான் முதல் முதல்ல என் கவிதையில ஒத்த வார்த்தையில ஒரு ரிஃபரன் உருவாக்கி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட பிலாசபி வந்து சொல்றாரு அது மட்டும் கிடையாது இது வந்து எதோட ரைம் ஆகுது அந்த பொண்ணு இறந்து போயிட்டால அவ பேரு லெனார் லெனார் நெவர் மோர் பாத்தீங்கன்னா ரைம் ஆகும் இது மாதிரி ரைமிங் டைமிங்கோட எவண்டா ரெஃபரன் உருவாக்கி இருக்கான் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்கர் அலன் போ துணிச்சலா சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்றாரு அப்போ என்னோட பிலாசபி என்ன கடைசியில எண்டு வந்து ஒரு ஒரு சர்பிரைஸ கொடுக்கணும் அப்போ கடைசியில அந்த லவ்வர் சொல்லுவான் டே எந்த கேள்விக்கு வந்து இதுதான் சொல்ற கடைசியில சொல்லுவாரு அட்லீஸ்ட் எனக்கு நிம்மதி கிடைக்குமா அப்படின்னு அந்த ரேவன் கிட்ட அண்டங்க கிட்ட கேட்பாரு அது திம்பரா சொல்லும் நெவர் மோர் கிடைக்காத நீ சா வேண்டிதான் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லு சோ அது வந்து ஒரு ஒரு பஞ்ச் லைன் கடைசியில அப்படிதான் வந்து அது போய முடியுது அப்போ தான் சொன்ன பிலாசபி மூலமா தான் நான் வந்து என் கவிதையை ஏற்றி இருக்கிறேன் இல்ல எந்த குறையும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட கிரிட்டிக்ஸ் வந்து பதில் அடிக்கிறார் அப்ப நீங்க இந்த போயம் படிச்சீங்கன்னா இந்த எஸ்ஏவும் படிச்சுதான் ஆகும் சரியா சோ கோ டு நெக்ஸ்ட் ஒன் யூனிட் செவன் இந்தியன் இந்தியன் லிட்ரேச்சர்ல ஏகப்பட்ட போயம் இருக்கு பட் இந்த தோர்தத்துல வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது இந்த அவர் காஸ்டன் ஏரியா ட்ரீ இந்த சவுக்கு மரம் அவன் அம்மா வந்து பிரான்ஸுக்கு போயிட்டாங்க ஆஹ் இங்க இந்தியாவில இருந்தவங்க அவங்க இப்ப வந்து பிரான்ஸ் யூரோப்ல வாழ்றாங்க அவங்களுக்கு என்னன்னா தன் குடும்பத்தை நினைச்சு பாக்குறாங்க தன்னோட பிரதர் வந்து இறந்து போயிடுவாரு எல்லாத்தையும் நினைச்சு பாக்குறாங்க அப்படி நினைச்சு பாக்குறப்ப அந்த அவங்க வீட்டுல இருந்து அந்த மரம் அந்த மரம் தான் நினைவுக்கு வருது அப்ப அந்த கடைசியில அந்த போயத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த மரம் வந்து எங்க சங்கதிய சொல்ற மாதிரி எங்களை நினைவுகளை கூற மாதிரி நீ வந்து காலத்துக்கும் நிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்துறாங்க மே தவ் பி நம்பர்டு வென் மை டேஸ் ஆர் டன் நான் இறந்ததுக்கு அப்புறமும் நீ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா நிலைச்சு நிக்கணும் மரமே வித் டெத்லஸ் ட்ரீஸ் எதை போல லைக் தோஸ் இன் பரோடேல் இங்கிலாண்டுல வந்து பரோடேல் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல எப்படி இருக்கோ மரங்கள் அதே போல அந்த மரங்கள் போல நீ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது கோட் பண்றாங்க ஃபியர் ட்ரம்பிளிங் ஹோப் அண்ட் டெத் த ஸ்கெலிட்டன் அண்ட் டைம் த ஷேடோ காலத்தை மீறி நீ காலத்துக்கும் மாற நிக்கணும்னு அப்போ என்னன்னா ஒரு போயம் படிக்கிறப்ப அல்யூஷன் இருக்கா அப்ப இது அவங்க வந்து டைரக்டா எங்க இருந்து கோட் பண்றாங்க வேர்ட்ஸ் வர்த்தோட யூ ட்ரீஸ் அவர் அந்த கவிதை அது வந்து இன்ஸ்பைர் ஆக அதை இன்ஸ்பிரேஷனா எடுத்துக்கிட்டுதான் அவங்க வந்து அவர் காசினேரிய ட்ரீ அப்படின்னு எழுதுறாங்க இந்த வரிகள் ஃபியர் ட்ரெம்பிளிங் ஹோப் அண்ட் டெத் த ஸ்கெலிட்டன் அண்ட் டைம் த ஷேடோ அப்படியே வந்து யூட்ரியில இருக்கிற வரிகள் அப்போ பரோடேல இருக்கிற யூட்ரி மரங்கள் போல நீயும் இந்தியாவில நீ வாடாம அப்படியே இருக்கணும் எங்களோட மெமரிஸ் எல்லாம் நீ தான் பிரிசர்வ் பண்ணணும் நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் நீ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கவிதையை வந்து முடிப்பாங்க அப்ப இந்த மாதிரி படிக்கிறப்ப வந்து இது மாதிரி அல்யூஷன்ஸ் வருதா இல்ல சிமிலி வருதா மெட்டாஃபர் வருதா அப்ப எனி போயட்டிக் டிவைஸ் கொஞ்சம் பார்த்து படிச்சு வச்சுக்கோங்க சோ நெக்ஸ்ட் பெண்கள் <laughs> அப்படிங்கிறது <laughs> சோ இது மாதிரி உல்டாவா வந்து நெட்டில் ஒரு ஸ்டைலாவே கேள்வி கேட்பாங்க அதுவும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க சோ அப்போ உங்களுக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்ற போயம் இந்த கெனடின் ஆத்தர் மார்கட் ஆட்வர்ட் வந்து ஜேர்னி டு த இன்டீரியர் அப்போ என்ன இன்டீரியர் அப்படின்னா மனம் இது வந்து அவுட்டர் ஜேர்னி கிடையாது இது வந்து எப்படிப்பட்ட ஜேர்னின்னா உள் பயணம் அதாவது நம்ம உள் நோக்கி இது மனசுக்கு உள் ஆழத்தை நோக்கி போறக்கூடிய ஒரு பயணம் ஜேர்னி டு த இன்டீரியர் அப்போ ஆட்வர்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா இதுதான் கஷ்டம் நீ சாதாரண ஒரு இடத்த விட்டு ஒரு இடத்துக்கு போயிடலாம் ஆனா இந்த உள்மன யாத்திரை இருக்குல்ல இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமானது ஏன்னா இந்த உள்மன யாத்திரை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமானது ஏன்னா பல டிஃபிகல்டிஸ் வரும் பல பேர் நம்மளுக்கு காயப்படுத்துவாங்க அந்த மனசு வந்து அவ்வளவு சஞ்சலப்படும் அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க அந்த வெளியில இருக்கிற ஜேர்னி எக்ஸ்டர்னல் ஜேர்னிக்கும் இந்த இன்டீரியர் ஜேர்னிக்கும் சில ஒற்றுமைகள் இருக்கு தேர் ஆர் சிமிலாரிட்டிஸ் ஐ நோட்டீஸ் தட் த ஹில்ஸ் விச் த ஐஸ் மார்க் பிளாட் ஆஸ் அ வால் வெல்டட் டுகெதர் ஓப்பன் ஆஸ் ஐ மூவ் to let me through. மீ த்ரூ அதாவது என்ன பண்றாங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு மலையை நோக்கி பயணம் பண்றீங்க அதாவது எக்ஸ்டீரியர் வெளிய பாக்குறதுக்கு வந்து மலை வந்து அங்கேயே நின்று போன மாதிரி ஒரு பால் மாதிரி தெரியும் ஒரு சுவர் மாதிரி ஆனா நீங்க கிட்ட கிட்ட போக போக பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரு ஓப்பனிங் வரும்
ஏதோ ஒரு ஸ்டாப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல போனதுக்கு அப்புறம் அந்த தொடுவானம் திருப்பி நீண்டு போகும் ரைட்டா அதே போலதான் அந்த உள்மன யாத்திரையும் முடிவே கிடையாது நம்ம ஆள் மனசுக்குள்ள போயிட்டே இருக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு மெடிடேட்டிவ் மாதிரி இதை அவங்க வந்து பேசுறாங்க அப்ப என்ன கம்பாரிசன் கொடுக்கறாங்கன்னு பாத்துக்கணும் அந்த யாத்திரை யாரோட ஒரு வால் ஒரு சுவர் போல அந்த சுவர் கிட்ட போனதுக்கு அப்புறம் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஓப்பனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சிம்பிளா கேட்கலாம் அப்போ எந்த ஒரு சிமிலி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா வால் எது கூட கம்ப ஆஸ் அ வால் ஒரு சுவரை போல அப்படின்னு ஒரு சிமிலி வந்திருக்கு சோ இந்த மாதிரி ஒரு சிமிலியோ மெட்டாஃபரோ சிம்பிளோ வந்துச்சாலும் அதை நோட் பண்ணி படிக்கணும் சோ இப்ப வந்து ரெண்டு செக்ஷன் முடிச்சிருக்கோம் போயிட்ரி ப்ரோஸ் கிரிட்டிசம் பார்த்தோம் அடுத்தது இது முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாளைக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்துடுச்சு மத்தவங்களோட நீங்க அதிகமா முன்னால இருக்கணுமா அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து ட்ராமா நாவல் கூட ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சு படிக்கலாம் ஏன்னு சொன்னா கடைசி நேரத்துல உட்காந்து ஒரு நாவல் எல்லாம் படிக்க முடியாது கிட்டத்தட்ட வந்து முந்நூறு முந்நூறு பக்கம் நானூறு பக்கம் இருக்கும் சோ அது எப்படி படிக்கிறது இல்ல ட்ராமா ட்ராமா கூட ஒரு நாள்ல படிச்சு முடிச்சிடலாம் இல்ல ஒரு நாலு நாலு ஆக்ட் அஞ்சு ஆக்ட் ஆனா ஃபியூச்சர்ல நீங்க டைம் சேவ் பண்ணணும்னு சொன்னா நீங்க தொடங்க வேண்டியது வந்து டிராமாவோ நாவல் தான் முதல்ல இல்ல சார் முதல்ல எடுத்தோடனே வரி வரியா படிக்கணுமா இல்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துருக்கிற டிராமா நாவலுக்கு சம்மரி டீட்டெயிலா பாத்துக்கங்க டீட்டெயிலா வந்து ஓகே இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாவல் இருக்கா அந்த நாவல் என்ன கேரக்டர் என்ன கதை அது போதும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த லெவல்ல நீங்க பார்த்து வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா டீட்டெயில் சம்மரிஸ் படிங்க அதுக்கப்புறம் ஒரிஜினல் ஒரிஜினல்ல என்னென்ன படிக்கலாம்னு சொல்லி இப்ப பார்ப்போம் அப்ப நீங்க ஒரிஜினல் படிக்கிறதா இருந்தா டிராமாவா இருந்தா முதல்ல ஒரு ஷேக்ஸ்பியர் ஏன்னா உங்களுக்கு ஷேக்ஸ்பியர் யூனிட் ஒன்ல தனியா கொடுத்து வச்சிருக்காங்க முக்கியமா டெம்பர்ஸ்ல இருந்து ஒரு கேள்வி வரும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியது கேரக்டர் யாரு ப்ராஸ்பரோன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறான் சரி பொண்ணு பேரு மிராண்டா அதுக்கப்புறம் அவன் கூட யார் யாரெல்லாம் இருக்கா அந்த ஐலண்ட்ல தீவுல ஏரியல் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்கு கேலிபன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருக்கிறான் அப்புறம் அந்த தீவுக்கு யார் யாரெல்லாம் ஃபர்டினான் ஒருத்தன் வரான் சோ இந்த மாதிரி கேரக்டர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் யார் யாருக்கு முக்கியமான லைன் இருக்கு அப்போ நீங்க டெம்பர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டா இந்த வரிகள்லாம் கேட்க கேள்விகள் வாய்ப்பு அதிகம் கேலிபன் யூ டாட் மீ லாங்குவேஜ் அண்ட் மை ப்ராஃபிட் ஆன் இட் இஸ் ஐ நோ ஹவு டு கேர்ட்ஸ் அப்ப கேலிபன் சொல்லுவான் ப்ராஸ்பரோ நீ முதல் முதல்ல இந்த தீவுக்கு வர்றப்ப வந்து எங்க அம்மா ஆட்சி பண்ணாங்க அவளை கவுத்து விட்டு நான் இப்ப உனக்கு அடிமையா இருந்தேன் உன் மொழி எனக்கு கத்து கொடுத்த அதனால எனக்கு என்ன பயன் அட்லீஸ்ட் உன்னை கேவலமா திட்டுறதுக்காக இந்த மொழி எனக்கு பயன்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேலிபன் வந்து ஒரு ப்ரொடெஸ்ட் ஒரு போஸ்ட் கொலோனியல் கிரிட்டிசம் டீச் பண்றப்போ இந்த இந்த பிளேவை வந்து நம்ம அதிகமா படிக்கிறோம் இல்லையா த எம்பயர் ஸ்பீக்ஸ் பேக் நம்ம திரும்பி பேசினா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேலிபன் வந்து நம்ம ஒரு ப்ரொடெஸ்ட் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம பாக்குறோம் அதுக்கப்புறம் ஏரியல் அந்த ஏரியல் வந்து ஒரு ஒரு ஆரி ஸ்பிரிட் அது இல்லையா யாரு கண்ணுக்கும் தெரியாது ஆனா ப்ராஸ்பரோக்கு வந்து சேவை பண்ணுது ஏன்னா ப்ராஸ்பரோ என்ன சொல்றான் ஏரியல் நீ சொன்னது நான் சொல்றதெல்லாம் கேட்டேன்னா உனக்கு விடுதலை கொடுக்குறேன்னு சொல்றான் அப்ப அந்த ஏரியல் தான் முதல் முதல்ல போயிட்டு அந்த டெம்பஸ்ட் எல்லாம் உருவாக்குது அப்புறம் அந்த ஃபர்டி நாண்ட பார்த்து இந்த பாட்டு பாடும் இது ஒரு சாங் இது முக்கியமான வருது ஃபுல் ஃபேத்தம் ஃபை தை ஃபாதர் லைஸ் உங்க அப்பா செத்து கிடக்கிறாரா அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஏமாத்தும் இல்லையா ஃபுல் ஃபேத்தம் ஃபை ஃபேத்தம் அப்படிங்கிறது கடல்ல இருக்கிற அந்த ஒரு ஆலம் அது அஞ்சு அஞ்சு ஃபேத்தம் கீழே உங்க அப்பா கிடக்கிறாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்டி நாண்ட வந்து ஏமாத்தும் இது அதுக்கப்புறம் மிராண்டா அந்த பொண்ணு வந்து ப்ராஸ்பரோ அப்பாவை பார்த்திருக்கு இந்த ஸ்பிரிட்டை பார்த்திருக்கு கேலிபனை பார்த்திருக்கு ஒரு ஆனை வந்து பார்த்ததே இல்லை முதல் நடை வந்து ஃபேர்டி நான் அந்த தீவுக்கு வரான் பார்த்த உடனே அந்த மாதிரி சொல்றாங்க ஓ பிரீவ் ஓ பிரேவ் நியூ வேர்ல்டு இதே மாதிரி ஒரு உலகத்துல இது மாதிரி ஒரு ஆள் தான் இருக்கிறானா அந்த மாதிரி வந்து அப்போதான் முதல்வர் பார்த்த உடனே காதல் பயப்படுறாங்க அப்புறம் இந்த வரி வந்து நீங்க மறக்க முடியாது ஓ பிரீவ் ஓ பிரேவ் நியூ வேர்ல்டு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஊர் பாரதி சொல்ற மாதிரி புதியதோ ஒரு உலகம் படைப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரேவ் நியூ வேர்ல்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் புதுசா ஒரு உலகம் படைக்கிட்டோம் அதுல நானும் அவனை சேர்ந்து வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிராண்டா சொல்ற வரி சோ இந்த மாதிரி முக்கியமான வரிகள்ல இருந்து உங்களுக்கு கேள்வி கேட்பாங்க யாரு இந்த வரியை சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விகள் வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த டெம்பஸ்ட்டுக்கு வந்து எப்பி லாக்டவுன் ஒண்ணு இருக்கு கடைசியில வந்து ஒரு பேச்சோட தான் முடிப்பாரு ப்ராஸ்பர் வந்து பெரிய ஸ்பீச் மாதிரி கொட
பிகாரோ அப்படின்னா ரோக் பொறுக்கி அப்பா பேச்சு அம்மா பேச்சு கேட்காம ஊர் சுத்த போனவன் அதுக்கப்புறம் கடைசியில ஒரு தீவுல போய் மாட்டிக்கிட்டு தவிச்சு கடைசியில தப்பிச்சு வரோம் அதனால வந்து இது பிகாரஸ்க் அப்படின்னு நாவல்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இயர் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்னு பப்ளிகேஷன் இயர் செவன்டீன் நைன்டீன் முக்கியமா இந்த நாவலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ராபின்சன் குரூசோ எப்போ இங்கிலாந்து விட்டு போனா அப்படின்னு சொன்னா செப்டம்பர் ஒன்னாம் தேதி சிக்ஸ்டீன் பிப்டி ஒன் விட்டுட்டு போவான் அந்த தீவுல போய் எப்ப சேருவான் எப்போ ஷிப்ரெக் அந்த கப்பல் கவரும் எப்ப வேணா செப்டம்பர் முப்பது சிக்ஸ்டீன் பிப்டி நைன் அதுக்கப்புறம் எப்ப மீண்டு வரான்னு பாருங்க கடைசியில சொல்லுவான் அண்ட் தஸ் ஐ லெஃப்ட் த ஐலண்ட் எந்த தேதியில நைன்டீன்த் செப் டிசம்பர்ல விட்டுட்டு வரான் அப்ப அவன் சொல்றான் எந்த வருஷம் அப்படின்னு சொன்னா சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல தீவை விட்டு நான் இங்கிலாந்துக்கு திரும்புறேன் அப்ப எத்தனை வருஷம் வந்து அந்த தீவுல இருந்திருக்கான் இது கேள்வியா வரலாம் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் எயிட் அண்ட் டுவெண்டி இயர்ஸ் அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு வருஷம் ரெண்டு மாசம் பத்தொன்பது நாள் இவ்வளவு நாள் அங்க நான் வந்து அந்த தீவுல கிடந்தேன் இது வந்து கேள்வியா கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு சோ அது மாதிரி இது மாதிரி படிக்கிறப்போ வருஷங்களை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்க சிலபஸ் பக்கத்திலேயே வந்து உங்க பேப்பர்ல அந்த வருஷங்களை எழுதி வச்சுக்கிறதோ நல்லது சோ அடுத்தது இந்த கதை படிக்கிறப்ப வந்து முக்கியமான சீனோ இல்ல ஷிப்டோ இருக்கும் அதை வந்து பார்க்கணும் இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா பிராண்டே சிஸ்டர் அந்த மூணு பேர்ல எமிலி பிராண்டே உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா விதரிங் ஹைட்ஸ் அது வந்து ஒரு வீட்டோட பேரு அப்புறம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல எல்லா சிஸ்டர்ஸும் தங்களோட முதல் நாவல் வந்து பப்ளிஷ் பண்றாங்க எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இயர் முக்கியம் அப்ப இந்த கதையில பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் வந்து நரேட்டர் முக்கியமான நரேட்டர் யாரு லாக்வூர் அப்ப ஒரு புது ஊருக்கு வந்து இவன் வந்து போறான் அந்த ஊர்ல வந்து அவன் வாடகைக்கு வந்து வீடு எடுக்கிறான் த்ரஷ் கிராஸ் கிரான்ச் அப்படிங்கிற வீட்டுல வந்து அவன் தங்குறான் அதுக்கப்புறம் இந்த வீட்டை வாடகை விட்டவன் வந்து எங்க இருக்கான் அவன் வந்து வித்தரிங் ஹைட்ஸ் அது மேட்டு மேல ஒரு வீடு இருக்கு அந்த வீட்டுல அவன் இருக்கிறான் அப்ப இவனுக்கு மர்மமா இருக்கு அவன் ஏன் அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறான் அந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க ஆளுங்க யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீட்டை பாத்துக்கிறவங்க இந்த வீட்டை பாத்துக்கிற நெல்லி டீன் அவங்க கிட்ட கதை கேட்கிறான் அப்போ த்ரஷ் கிராஸ் கிரான்ச் அந்த வீட்டுல இவன் தங்கி இருக்கிறான் அந்த வீட்டை பாத்துக்கிற அம்மா பேர் வந்து நெல்லி டீன் வயசான அம்மா அவங்க கிட்ட கேட்கிறான் அந்த வீட்டுல இருக்கானே அந்த வித்தரிங் ஹைட்ஸ் அவன் யாரு அந்த வீட்டுல என்ன நடந்துச்சு அப்போ வந்து ஒரு பிளாஷ் பேக் அப்ப இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு கதை சொல்றது யாரு லாக்வுட் அப்ப சாப்டர் போர்ல வந்து கதை மாறுது அப்ப நம்மளுக்கு கதைக்குள்ள ஒன்னொருத்தர் கதை சொல்றாங்க அப்ப நெல்லிடையன் வந்து நரேட்டரா மாறுறாங்க அப்ப விதரிங் ஹைட்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் மேஜர் நரேட்டர் வந்து லாக்வுட் ஊர்ல ஒரு புதுசா ஒருத்தன் ஒரு புதுசா ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் அந்த ஊருக்கு பிறகு அவன் வந்து நம்ம கதை சொல்றான் பட் கதை வந்து எப்ப ஷிப்ட் ஆகுதுன்னா இந்த சாப்டர் போர்ல வந்து இந்த இடத்துல இருந்து இந்த மா வந்து கொஞ்சம் பழைய கதை பிளாஷ் பேக் வந்து சொல்லுவாங்க அப்ப நெல்லிடையன் இப்பதான் தன்னோட கதையை ஆரம்பிக்கிறாங்க நான் சின்ன வயசுல இருக்கிறப்போ பிஃபோர் ஐ கேம் டு லிவ் ஹியர் நான் இந்த வீட்டை வர்றதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷீ கமன்ஸ்ட் அவ தன்னோட கதையை ஆரம்பிச்சா டேட்டிங் நோ ஃபர்தர் இன்விடேஷன் டு ஹர் ஸ்டோரி அவ கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறா எங்க அம்மா வந்து அங்க வேலை பார்த்தாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட கதையை வந்து ஆரம்பிக்கிறா அப்ப இவ்வளவு குழந்தை பருவத்துல வந்து மிஸ்டர் ஹின்லி ஆஹ் அவங்க அப்பா அந்த வாஸ் ஹேர்ஸ்டோன்ஸ் ஃபாதர் அப்ப ஹேர்ஸ்டோட அப்பா அந்த வீட்டுல இருந்து அப்படியே கதையை ஆரம்பிச்சு போவோம் சோ சம்டைம்ஸ் இது ஒரு கேள்வி வரும் எந்த சாப்டர்ல வந்து கதை மாறுது அப்படின்னு கேள்விகள் வரலாம் அப்புறம் சில நேரம் ரொம்ப கேவலமான கேள்வி எல்லாம் வந்து பிஜி டி ஆர்பில கேட்டிருந்தாங்க இல்ல முக்கியமா பாலிடெக்னிக்ல கேட்டிருந்தாங்க அதாவது அது மாதிரி ஒரு கேவலமான கேள்வி நான் பார்த்தது இல்ல சில நேரம் என்ன பண்ணிருவாங்க சில சாப்டருக்கு வந்து தலைப்பெல்லாம் இருக்கும் ஒரு நாவல்ல ஆஹ் இந்த வாட்டி என்ன தெரியல பாலிடெக்னிக் அதே மாதிரி ஒரு மட்டமான கேள்வி வந்துருந்துச்சு என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நாவலோட கான்டென்ட் பேஜ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுல கிட்டத்தட்ட வந்து ஐம்பது அறுபது சாப்டர் இருக்கு ஒரு சாப்டர் தலைப்பை கொடுத்துட்டு இது எத்தனாவது சாப்டர் சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துருந்துச்சு அதுல என்னத்தை கேட்கறாங்க என்னத்தை நம்மளோட டெஸ்ட் பண்றாங்கன்னு தெரியல சம்டைம்ஸ் அது மாதிரியும் கேள்வி கேட்டு வச்சிருக்காங்க அப்ப இந்த மாதிரி சாப்டருக்கு டைட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்ப நான் சிம்பிளா என்ன சொல்றேன்னா இது மாதிரி நாவல் எல்லாம் படிக்கிறப்ப கஸ்ட் கான்டென்ட் பேஜ பாருங்க எத்தனை சாப்டர் இருக்கு சாப்டருக்கு பேர் இருக்கா இல்ல நாவல் ஏதாவது டிவிஷன்ஸ் இருக்கா அதெல்லாம் பார்த்து வைங்க லேசியான கொஸ்டின் செட் பண்றப்போ அப்படிதான் செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அது வந்து நம்மளுக்கு டஃபா தெரியும் கடைசியில பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லேசியான கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வந்து இன்னொன்னு இது மாதிரி கதைகள் படிக்கிறப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது
ஒரு கெட்ட தம்பி ஒருத்தன் இருக்கிறான்பா அவன் பேர் வந்து அர்னஸ்ட் அவன் வந்து சிட்டியில இருக்கிறான் ரொம்ப பொறுக்கி பைய எல்லாட்ட திமிர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான் நான் போயிட்டு அவனை திருத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஹ் எப்பமாட்ட மாசத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து ஊரை விட்டு கிளம்பி சிட்டிக்கு ஓடிட்டு வேண்டியது லண்டனுக்கு போயிட்டு என் தம்பியை பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு எஸ்கேப் ஆக வருது சோ அவனா உண்டு பண்ண கேரக்டர் மாதிரி தம்பி எல்லாம் கிடையாது அவனா உண்டு பண்ணிக்கிட்டு எப்படியாவது இங்க தப்பிச்சு இங்க வந்து அவன் சுதந்திரமா வாழ்ந்துட்டு போவோம் சரியா அப்ப இதெல்லாம் கிராமத்துல இந்த கேரக்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் சிசிலிய பாத்துக்கிறது யாரு மிஸ் பிரிசம் அப்படின்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து அந்த மாவுக்கு கவர்னஸா இருக்காங்க இது ஒரு செட்டு இதே மாதிரி லண்டனுக்கு வரும் லண்டன்ல பார்த்தா ஆல்கர்னான் மான்கிரிஃப் ஆல்ஜி அப்படின்னு கூப்பிடுறோம் இவனுக்கு என்ன பிரச்சனை இவனுக்கு வந்து சொத்தெல்லாம் நல்லா இருக்கு ஏன்னு சொன்னா அத்த ஆன்டி வந்து ரொம்ப பணக்காரிங்கி லேடி அகஸ்டா பிராக்வில் அம்மா பணக்காரி அம்மாவுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கிறாங்க குவெண்டலின் ஃபேர்ஃபேக்ஸ் அது கசின் இவனுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா ஆன்ட் எப்ப பார்த்தாலும் வந்து ஏதாவது பார்ட்டி அங்க வந்து அவங்களுக்கு முன்னாடி நடிக்கணும் கோட் சூட் எல்லாம் போட்டு நடிக்கணும் அப்ப இவன் என்ன சொல்றான் ஆண்டி இதை பாருங்க எனக்கு வந்து கிராமத்துல வந்து என் நண்பன் ஒருத்தன் இருக்கிறான் அவன் ரொம்ப நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கான் அவன் பேர் வந்து பன்பரி அவனை போய் நான் பாத்துக்கணும் எப்படி ஆட்டு வந்து எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெஞ்சி கூத்தாடி எப்பாண்டு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை லண்டன் விட்டு இங்க ஓடி வந்துருவான் சோ இது இவன் பண்ற நாடகம் ஆனா இதுல கூத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஜான் ஒருத்திங் லண்டனுக்கு வர்றப்போ அவனோட ஃப்ரெண்டு யாரு அப்படின்னா ஆல்ஜி அங்க ஃப்ரெண்ட பாக்க வரங்கிற பேர்ல அவன் ஃப்ரெண்ட மட்டும் பார்க்காம அவனோட கசின் குவெண்டலின் ஃபேர்ஃபேக்ஸுக்கும் ஜான் ஒருத்திங்க காதல் ஏற்படுது ஜான் ஒருத்திங் குவெண்டலின் ஃபேர்ஃபேக்ஸ் அப்ப அதனால உங்களுக்கு வந்து ப்ளூ கலர்ல ரெண்டு போட்டு வச்சிருக்கேன் அப்போ ஜான் ஒருத்திங்க வந்து குவெண்டலின் பேரு அப்புறம் இவன் வந்து ஆல்கர்னான் வந்து கண்டுபிடிச்சிடறான் டே நீ நம்ம ஊருக்கு வந்துட்டு போற நீ எங்கதான் இருக்கிற அப்புறம் யார் இந்த பொண்ணு சிசிலி இவன் சொல்றான் டே அது நான் பார்த்து வளர்க்கிற பொண்ணு நீ அடுக்க அமைதியா இருக்கணும் ஆனா இவன் கேப்பானா இவன் என்ன பண்றான் ஏதோ பன்பரி வேலையை பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கிராம பக்கம் வர்றான் கிராமத்துல வந்து அந்த பொண்ணை பார்த்தோன்னு இவருக்கு பிடிச்சி போகுது சிசிலிய அப்ப சிசிலி கிட்ட வந்து என்ன கதை விடுறான் நான் தான் அந்த தம்பி அதாவது ஜான் ஒர்த்திங் சொல்றான்ல லண்டன்ல ஒரு தம்பி இருக்கான்னு நான் தான் அர்னஸ்ட் நான் தான் தம்பின்னு சொல்றான் சிசிலிக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சி போகுது ஏன்னா அவர் கதை கேட்டு கேட்டு பழகி போயிட்டாலும் இவரை பார்த்தோன்னே அவளுக்கும் பிடிச்சி போகுது அப்ப இந்த பேர் கடைசியில என்ன ஆகுது கதையை படிங்க சோ கதையில வந்து என்ன ட்விஸ்ட் ஆண்டு சொல்லுவாங்க நான் என் பொண்ணை வந்து இந்த மாதிரி அப்பா பேர் அம்மா தெரியாத பையனுக்கு எல்லாம் கல்யாணம் கொடுக்க பண்ணி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வாதாடுவாங்க அப்ப இதை கடைசியில எப்படி முடியுது அப்படின்னு கதையை படிச்சீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கேரக்டர் இதே மாதிரி வந்து எழுதி வச்சுக்கிட்டு அவங்களோட ரோல் என்ன என்னான ஒரு இது மாதிரி ஒரு சார்ட் மாதிரி இல்ல ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி போட்டு வச்சீங்கன்னா கடைசி நேரத்துல வந்து பாத்துக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் சோ அடுத்தது சாப்டர் ஃபைவ் சாரி யூனிட் ஃபைவ் இந்த இதுல வந்து கேள்வி கண்டிப்பா வரும் அதாவது கோல்டிங் கோல்டிங்கோட லார்ட் ஆஃப் த ஃபிளைஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அவரோட முதல் நாவல் முதல் நாவல் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் பேசப்படுற ஒரு நாவல் இதுல என்ன பண்ணுவாங்க பிரிட்டிஷ் பாய்ஸ் கொஞ்சம் பேர் வந்து ஒரு ஏர்பிளைன் கிராஷ் நடக்குது ஒரு தீவில் போய் இருக்கிறாங்க அங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத கதை ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப சிவிலைஸ்டா பிஹேவ் பண்ணுவாங்க கடைசியில பார்த்தா எல்லாம் காட்டு மின்ன மிராண்டித்தனமா நடந்துப்பாங்க அதுல ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் தான் சைமன் சைமன் வந்து ஜீசஸ் மாதிரி எல்லாருக்கும் நல்லதே பண்ணணும்னு நினைச்சு கடைசியில வந்து அவன் அவனுக்கு கொண்டுடுவாங்க சரியா அது ஒரு சோ ஒரு 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 ஆக்சிடென்ட் மாதிரி அவனை கொண்டுடுவாங்க சரியா ஆனா இங்க முக்கியமான ஒரு சிம்பிள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா த பீஸ்ட் அந்த பீஸ்ட் ஒண்ணும் கிடையாது பண்ணிய வேட்டையாடுவாங்க அந்த பண்ணிய தலைய வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு குச்சியில வந்து சொரி வைப்பாங்க அது அப்படியே வந்து அழுகி போயிட்டு அதை வந்து இந்த ஈக்கல் எல்லாம் மொய்க்கும் அது வந்து ஏதோ பீஸ்ட்ன்னு வந்து இவங்களா கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இவங்க வந்து ஏதோ ஒரு பீஸ்ட் இருக்குன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அது பீஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பிள் அந்த பீஸ்ட்ங்கிறது வெளியே கிடையாது கண்ணா உள்ளதான் இருக்கு உங்க மனசுக்குள்ளதான் அந்த பீஸ்ட் இருக்கு அதான் வந்து இது சிம்பாலிக்கான ஒரு ஸ்டோரி அப்போ அதான் டைட்லே லார்ட் ஆஃப் த ஃபிளைஸ் அப்படின்னு சொன்னா யாரு குறிக்குது அப்படின்னா பீல் சிப்பப் அப்ப பீல் சிப்பப் யாரு அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு சேட்டன் இல்லையா சேட்டன் ஆல்சோ கால்டு லூசிபர் அவனோட சீஃப் லெப்டினன்ட் ஒரு ஃபாலன் ஏஞ்சல் இல்லையா ஆர் ஒன் ஆஃப் த செவன் பிரின்சஸ் ஆஃப் ஹெல் ஹெல்ல இருக்கிற செவன்ல ஒருத்தன் இல்ல இந்த ஃபிளைஸ் ஆர்டர் ஆஃப் த ஃபிளைல இவன் தான் அவங்க எல்லாம் வந்து நிர்வகிக்கிறான் சோ அதுதான் டைட்டில் அப்போ இந்த டெவில் பீல் சிபப் அப்படிங்கிறது ஒரு
அப்போ ஓல்ட் மேன் அண்ட் த சி நைன்டீன் பிப்டி ஒன்ல பப்ளிஷ் ஆகுது இதுல முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஓல்டு மேன் சாண்டியாகோ இது கியூபால நடக்கக்கூடிய ஒரு கதை அவன் எந்த மீனை பிடிச்சான் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் எடுங்க அப்ப இந்த கதையில கேள்விகள் வரும் அதுல எல்லா டீட்டெயிலும் நோட் நோட் பண்ணி வச்சுங்க அவன் பிடிச்ச மீன் பேரு மார்லின் அது பதினெட்டு அடி அப்புறம் பிப்டீன் ஹண்ட்ரட் பவுண்ட்ஸ் அதோட எடை ஆனா என்ன வர வழியிலே வந்து மற்ற ஷார்க் எல்லாம் அதை தின்னுடும் அதுக்கப்புறம் இப்படி கூட சுத்தி வளைச்சு கேள்வி கேட்கலாம் அப்ப சாண்டியோட வந்து ஒரு போட் எடுத்துட்டு போறான் ஸ்கிஃப் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப ஒரு இடத்துல அவன் சொல்லுவான் இந்த கதையில நான் பிடிச்ச மீன் அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா டூ ஃபீட் லாங்கர் தென் த ஸ்கிஃப் என் படகை விட ரெண்டு அடி அதிகம் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்லுவான் அப்ப நம்ம வந்து கணக்கு போட்டு பார்க்க வேண்டியதுதான் அப்போ மீன் வந்து பதினெட்டு அடி அப்போ இந்த போட்டை விட ரெண்டு அடி அதிகம் அப்ப போட் என்ன பதினாறு அடி அதுக்கப்புறம் கடைசியில அந்த மீன் எல்லாம் பிடிச்சிட்டு வருவான் வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த தலை எதுவுமே இருக்காது எலும்பு கொடுத்தா மிச்சம் இருக்கும் தலை இருக்கும் அப்ப வந்து அந்த மேனர் அந்த சின்ன பையன் கிட்ட சொல்லுவான் டேய் அந்த தலைய வந்து பெற்றிக்கோ என்னோட நண்பன் எனக்கு சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்துருக்கலாம் அவனுக்கு வந்து தலைய கொடு ஏன்னா தலை கொடுக்கறது ஒரு ஹானர் இல்லையா மரியாதை செலுத்துற மாதிரி அப்ப அந்த பையன் கேட்பான் தாத்தா நீங்க வந்து இந்த மீனை கு குத்தி கொண்டீங்கல்ல அந்த ஸ்பியர் அது வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா நீ வச்சுக்கிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பான் சோ அப்போ என்டிங் இது வந்து டூ வேர்ட்ஸ் எண்ட் லாஸ்ட் சாப்டர்ல வரும் அதுக்கப்புறம் தூங்குவோம் தூக்கத்துல வந்து அமெரிக்கா அந்த ஆப்பிரிக்கால வந்து அவன் லயன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து வந்து கனவுல வரும் சரியா அப்ப இதுதான் ஓவரால் அவுட் லைன் அப்ப இந்த கதையை நீங்க படிக்கிறப்போ என்ன மீன் பிடிச்சான் அவன் எத்தனை நாள் அங்க இருந்தான் என்னென்ன டீடைல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா நல்லது ஏன்னா இந்த கதையில இருந்து ஓல்ட் மேன் அரசியல கண்டிப்பா ஒரு கேள்வி வரும் சோ அடுத்து இந்த மாதிரி நாவலோ டிராமாவோ படிக்கிறப்போ எண்டிங்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க கடைசியில என்ன நடக்குது சம்டைம்ஸ் உங்களை கேள்வி கேட்கணுமா என்ன பண்ணுவாங்க டப்புன்னு தூக்கி அந்த டிராமா வச்சுக்கோங்க கடைசியில ஏதாவது ஒரு வரி இருக்கும் யார் சொன்னா அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்க இல்ல என்ன நடந்துச்சுன்னு கேள்வி கேட்பாங்க அப்ப இந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும் துக்லக் ஒரு முகல் எம்பரர் அப்ப இந்த பிளே வந்து அப்ளே தேர்ட்டீன் சீன்ஸ்ல எழுதப்பட்டது கிரிஷ் கர்நாத் எழுதுனது கடைசியில வந்து ஆசிஸ் அந்த திருடனும் முகமது அந்த எம்பரரும் மீட் பண்றதுதான் எண்டிங் ஏன்னா ஆசிஸ் வந்து என்ன பண்றான் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ராஜா போடுற உத்தரவெல்லாம் வந்து தனக்கு ஏத்த மாதிரி சாதகம் மாத்திக்கிட்டு ஒரு பணம் பணக்கூடிய ஒரு ஆளு அவன் என்ன பண்ணான் இந்த நகரத்துக்கு வர்றப்போ கியாசுதீன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு துறவி வர வேண்டியது அவனை கொண்டுட்டு அந்த இடத்துல வந்திருப்பான் வேஷம் போட்டு வந்திருப்பான் கடைசியில கண்டுபிடிச்சிருவான் முகமது வந்து கண்டுபிடிச்சிட டே நீ யாரா திருப்ப திருட்டு பயல அப்படிமா அவன் சொல்லுவான் தலைவா நான் வேற யாரும் கிடையாது என்னோட குருவே நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரண் எடுத்துருவான் ஏன்டா அப்படிங்கிற ஒண்ணு இல்ல தலைவா நீங்க முதல் முதல்ல வந்து ஆட்சிக்கு பண்ணப்ப என்ன ரூல்ஸ் போட்டீங்க ஹிந்துவும் முஸ்லீமும் எல்லாம் ஒண்ணு என்னோட இதுல அப்படின்னு ஆட்சி போட்டீங்க ரைட்டா நான் என்ன பண்ணேன் நான் பிறப்பால முஸ்லீம் நான் வந்து உங்க சட்டத்தை பார்த்தேன் நீங்க என்ன சொன்னீங்க ஏதாவது ஒரு ஹிந்து கிட்ட இருந்து ஒரு நிலத்தை புடுங்கன்னா நான் திருப்பி கொடுத்துறேன்னு சொன்னீங்க அதனால நான் வேஷம் போட்டு வந்து கொஞ்சம் நிலத்த உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிட்டேன் தப்பா நான் அந்த ஹிந்து வேஷம் போடுறது நான் தான் அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணீங்க காப்பர் கரன்சி வந்து புது கரன்சி சில்வர் கோல்டு எல்லாம் வேணாம்னு அறிமுகப்படுத்தினீங்க நான் உங்களோட உண்மையான டிசிப்ளின் நான் என்ன பண்ணேன் நானே காப்பர் காயின் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதனால வந்து காப்பர் காயின் நானே அடிச்சு நானே உங்க புழக்கத்துல விட்டேன் அது தப்பா இப்போ இதே மாதிரி வந்து கியாசுதீன் வர்றாருன்னு சொன்னீங்க அவனை கொண்டுட்டு நானே வந்தேன் தப்பா அப்படி அப்புறம் முகமதுக்கு வந்து சிரிப்பு வந்துடும் அடா பாவி என்ன முழுசா புரிஞ்சுக்கிட்டே நீ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை மன்னிச்சு விடுறேன் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ எங்க போ அப்படின்னு சொன்னா இந்த நகர நாடு என்ன ஆகும் போது தெரியல என்னோட ஒருத்தன் இருக்கான் அதாவது குஷரோ மாலிக் அவங்க கிட்ட வந்து ஆர்மில போயிட்டு ஆபீசரா ஜாயின் பண்ணிக்க ஓடி போயிடு என் கண்ணு மின்னாடி தான் உன்னை கொண்டு போட்டுருவேன் ஓடி போயிடு அப்படின்னு கேட்பான் அப்போ அந்த பரணி முகமதோட ஃப்ரெண்டு ஒரு ஹிஸ்டாரியன் அவன் கேட்பான் முகமது துக்ல இவனையா நீங்க விட்டுங்க இவன் சாதாரண ஒரு தோபி துணி துவைக்கிற பையன் இவ்வளவு ஏமாத்து வேலை பண்ணிருக்கான்னு அப்ப முகமது சொல்லுவான் All your life, you wait for someone who understands you. That's one of the most important lines. Mokama is saying, We all have to wait for each other. We have to come to each other. That's why we have to be a partner, a friend, a friend. That's why we have to see each other. 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 In the 10th unit, we have to see each other. That's why we have to see each other. சின்னுவாச்சி விட திங்ஸ் ஃபாலோ பண்றது கேள்வி வராம இருக்க போறது இல்ல கண்டிப்ப
ஆனா நாவல் டிராமா ஏன் முதல்ல படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து டைம் சேவ் ஆகும் கடைசி நேரத்துல வந்து உங்களுக்கு டைம் இருக்காது நாவல் எல்லாம் உட்காந்து முன்னூறு பக்கம் நானூறு பக்கம் படிக்க டைம் இருக்காது ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் டீடைல்டு சமரி படிச்சுக்கிட்டு டைம் கிடைக்கிறப்ப அட்லீஸ்ட் ஒரு முன்னாடி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நான் பிகினிங் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் படிக்கிறது அர்த்தம் கிடையாது பிகினிங் சொன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் படிக்கணும் அர்த்தம் கடைசி சாப்டர் படிக்கணும் ஃபுல்லா சரியா அதுதான் பிகினிங் எண்டுன்னு சொன்னா கடைசி ஆக்ட படிக்கணும் வெறும் வந்து கடைசி பக்கத்தை படிக்கிறது வந்து எண்டு கிடையாது ஸோ அது புரிஞ்சுக்க ஏன்னா அப்படிதான் கேள்விகள் வருது ஸோ நம்ம கடைசி செக்ஷன் இந்த கிளாஸ்ல கடைசியில் என்ன பண்ணலாம் இது இன்னொரு தலைவலி கெட் த பேசிக்ஸ் ரைட் லாங்குவேஜ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் உங்களுக்கு கடைசி ஒரு தனி யூனிட்டா கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கடைசி நேரத்தில் படிக்கிறது கஷ்டம் அதனால லாங்குவேஜ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ பேரலா படிச்சுக்கிறது நல்லது பேசிக்ஸ் கத்துக்கிட்டாலே இது வந்து ஜாலியா இருக்கும் இது வந்து ஒரு பெரிய பேர்டனா இருக்காது ஏதோ பெரிய லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்னா மழை மாதிரி ஏதோ நம்மளுக்கு வந்து ஏமாத்து வரலாம் காமிப்பாங்க அப்படி பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ரொம்ப ஒரு பேசிக்ஸை கத்துக்கிட்டா சாதாரணமா வந்து ஒரு விஷயம் அது ஸோ நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரோ மாதிரி பார்த்துட்டு இல்லை என்ன நீங்க படிக்கலாம்னு பாருங்க ஸோ நம்பர் ஒன் ஃபோனாலஜி நீங்க வந்து லாங்குவேஜ் அண்ட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்னா ஃபோனாலஜி அப்படின்னு சொன்னா சவுண்டு ஸ்பீச் சவுண்ட் நம்ம பேசக்கூடிய அந்த சவுண்ட் உச்சரிப்பு வார்த்தைகள் அந்த ஒரு சத்தத்தை வந்து படிக்கிறது அதுதான் ஃபோனாலஜி அதுல ஒரு மினிமல் யூனிட் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஃபோனீம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இது ஒன்று அதாவது ஃபோன் அப்படின்னா சவுண்டு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா டெலஃபோன் டெலஃபோன் அப்படின்னு சொன்னா டெலி அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃபோன் அப்படின்னா சவுண்டு தொலைபேசி கரெக்டா வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் நம்ம ஒன்னும் அதான் தொலைபேசி தொலைக்காட்சி அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கோம் அப்ப ஃபோனீம் அப்படின்னா சின்னது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரு சப்தத்தோட சின்ன வடிவம் தான் ஃபோனீம் அ மினிமல் சவுண்ட் யூனிட் நீங்க மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏ இப்ப பாருங்க மீம்ஸ் அப்படியே போடுறோம் மீம்னா சின்னது சின்னதா ஒரு குட்டி ஒரு இதை போட்டு கெட்டல் அடிக்கிறது மீம்ஸ் அதே போல ஃபோனீம் அப்போ ஒரு சின்ன சத்தத்தை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஃபோனீம் அப்போ பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ்ல கிட்டத்தட்ட வந்து நாற்பத்தி நாலு ஃபோனீம்ஸ் இருக்கு அப்போ நாற்பத்தி நாலு ஃபோனீம்ஸ் வந்து நீங்க கத்துக்கணும் அதுல வந்து இருபத்தி நாலு வந்து கான்சனன்ஸ் வவல்ஸ் வந்து டுவெண்டி ஃபோர் சரியா இது வந்து நாங்க ஏற்கனவே வந்து வெளியிட்டு இருக்கோம் இது நெட் அப்படிங்கிற ஒரு பரீட்சைக்காக நாங்க தனியா அந்த நாற்பத்தி நாலு சவுண்ட் வந்து நீங்க ப்ரொஃபசர் அகாடமியோட யூடியூப் சேனல் இருக்கு வேணும்னா நீங்க அந்த வீடியோ வந்து பாத்துக்கோங்க சரி அப்போ ஃபோனீம்னா என்னன்னு பார்ப்போம் அதாவது ஃபோனீம்ஸ்க்கும் லெட்டர்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் லெட்டர் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் வந்து உங்களுக்கு இருபத்தி ஆறு லெட்டர் இருக்கு இல்லையா ஏல இருந்து செட் வரைக்கும் அது வேற ஃபோனீம்ஸ் அப்படிங்கிறது சவுண்டு ஏன்னா நம்ம தமிழ் மொழி எடுத்துங்க இவ்வளவு லெட்டர்ஸ் இருக்கு ஏன் ஏன் இருநூறுக்கு மேல இருக்கு இருநூத்தி நாற்பது நாளுக்கு ஏன் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்கறோம் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு சவுண்டுக்கும் ஒரு லெட்டர் வச்சிருக்கோம் ஆனா இங்கிலீஷ்கார ஒவ்வொரு சவுண்டுக்கும் ஒரு லெட்டர் வைக்கல சவுண்ட் வந்து அவன் தனியா படிக்கிறோம் அப்ப எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ரூஃப் அந்த ஃப அப்படிங்கிற சவுண்டுக்கும் ஒரே ஒரு ஃபோனீம் தான் ஃப ஸ்டிஃப் ரெண்டு லெட்டர் போட்டாலும் ஒரே ஒரு சவுண்ட் தான் வருது அதே மாதிரி பாருங்க இ அப்படிங்கிற ஒரு சவுண்ட் அவன் எந்தெந்த லெட்டர் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் வின் உமன் அந்த உமன் அப்படிங்கிற சொல்ல ஓ அப்படிங்கிறது ஈன் தான் உச்சரிக்கிறோம் இ அப்படிங்கிறதும் ஈன் தான் உச்சரிக்கிறோம் அப்போ இ அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபொனீம் ஒரே ஒரு சவுண்டு அந்த சவுண்டுக்கு நீங்க எந்த லெட்டர்னாலும் வடிவத்தை பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த ஒரு பேசிக் டிஃபரன்ஸ் படிக்கிறது அப்போ இந்த சவுண்டை பத்தி படிக்கிறது தான் ஃபொனாலஜி அப்போ நீங்க ஃபொனாலஜி படிக்கிறப்போ இந்த நாற்பத்தி நாலு சவுண்டை படிச்சுக்கிறது நல்லது அதுல என்னென்ன வகைகள் இருக்கணும் படிக்கணும் அப்போ இதுல ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் வந்து மினிமல் பேர் அது என்ன மினிமல் பேர் அப்போ இந்த சவுண்டை வந்து எப்படி வேறுபடுத்தி காமிக்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்க டென் டென் அப்போ மினிமல் பேர்னு சொன்னா ஒரே போல எழுத்துக்களை எடுத்துப்பாங்க இல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஃபோனிமை மட்டும் நான் மாத்தி இருக்கேன் இல்லையா டென் இஎன் இஎன் ஒரே மூலம் இருக்கு அப்போ இந்த ஒரே ஒரு ஃபோனிமை மாத்தினா நம்மளுக்கு அந்த வேறுபடுத்துறது டென் அடுத்தது நடுவில் மாத்திருக்கேன் பிக் பெக் அடுத்தது கடைசியில பின் பிக் சாரி பிக் அப்போ இதே மாதிரி ஒரே ஒரு ஃபொனிமை மாத்தினா அதோட அர்த்தம் மாறிச்சு அப்படின்னு சொன்னா இதே மாதிரி ஏன் இதை உருவாக்குறாங்க மினிமல் பேர் அப்படின்னு சொன்னா அந்த மொழியில வந்து இந்த சவுண்ட் வேற அந்த சவுண்ட் வேற அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் இப்படி ஒரு பேர் போட்டு பார்ப்பாங்க இது வந்து ஒரு மெத்தட் இது வேற சவுண்டு பா அது வேற சவுண்டு ட அப்படிங்கிறது வேற ட அப்படிங்கிறது வேற இ வேற ஏ வேற ந வேற க வேற
ஒரு கான்டென்ட் அதுக்குன்னு ஒரு வார்த்தம் பூனை அப்படின்னு இருக்கு அப்போ அடுத்தது வந்து ஒரு சஃபிக்ஸ் சேர்க்கிறோம் இல்ல நம்ம தமிழ்ல வந்து பூனை கல் அந்த கல் அப்படிங்கிற விகிதியை வந்து பின்னாடி சேர்க்கிறோம் அப்ப இதுவும் வந்து ஒரு மார்பியம் தான் இது வந்து ஒரு கிராமட்டிக்கல் யூனிட் குளூரல் சஃபிக்ஸ் இதே போல ஒரு லெக்சிக்கல் யூனிட்டோ இல்ல ஒரு கிராமட்டிக்கல் யூனிட் ஏதோ நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் மார்பியம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப அடுத்த இதுல பாருங்க அன்ஹாப்பினஸ் அதுல வந்து மூணு மார்பியம் இருக்கு ஏன் அப்ப ஒரு ப்ரிபிக்ஸ் அன் அப்படிங்கிற ஒரு நெகட்டிவ் ப்ரிபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் வந்து நெஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சஃபிக்ஸ் நடுவுல ரூட் வேர்டு என்ன ஹாப்பி ஹாப்பி வந்து அதுக்கு மேல பிரிக்க முடியாது அதுதான் பேஸ் சோ அது வந்து கான்டென்ட் வேர்டு இது ரெண்டும் வந்து கிராமட்டிக்கல் சோ இதுதான் வந்து மார்பியம் அப்படின்னு வந்து கத்துக்கிட்டோம் அப்ப மார்பியம்ல என்ன படிப்பா பொதுவா வந்து ஒரு வார்த்தை எப்படி உருவாக்குறாங்க வேர்ட் மேக்கிங் அந்த இது வந்து உங்களுக்கு சிலபஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க அதுல முக்கியமான ஒரு மெத்தட் வந்து பேக் ஃபார்மேஷன் அதான பேக் ஃபார்மேஷன் ஏற்கனவே ஒரு வார்த்தை இருக்கும் ஒரு நவுன் இருக்கும் அந்த நவுனோட கடைசியில இருக்கிற ஒரு சஃபிக்ஸ் மட்டும் கட் பண்ணி நம்ம ஒரு வேர்பை உருவாக்குவோம் எடிட்டர் அதுல இருந்து எடிட் அப்படிங்கிற ஒரு வினைச்சொலை உருவாக்குறோம் ஒட்டு கேட்கறதுக்கு ஒட்டு கேட்கறவங்க நம்ம இங்கிலீஷ் என்ன சொல்றோம் ஈவ்ஸ் டிராப்பர் அப்படின்னு சொல்றோம் அதை சுருக்கி பின்னாடி கட் பண்ணி ஈவ்ஸ் டிராப் அப்படின்னா ஒட்டு கேல் அப்படின்னு வேர்பா மாத்திரம் என்தூசியாசம் அதை வந்து வேர்பா மாத்தி என்தியூஸ் அப்படின்னு மாத்திரம் சோ இதே மாதிரி ஒரு பெரிய வார்த்தை அதை சுருக்கி முக்கியமா ஒரு நவுனா வேர்பா மாத்துறது பேக் ஃபார்மேஷன் ஏன் பேக் ஃபார்மேஷன் சொல்றோம் ஏன்னா இது வந்து ரிவர்ஸ் தலைகீழா வந்து இந்த ப்ராசஸ் பண்றோம் அதான் பேக் பின்னாடி கூட பண்றோம் ஏன்னா ட்ரெடிஷனல் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா பொதுவா ஒரு வினைச்சூழல இருந்தா ஒரு நவுனை உருவாக்குவோம் இல்லையா இப்ப வந்து ஆக்ட் நடி அதுல இருந்து நடிகன் அப்படின்னா மாத்துவோம் ஒரு வினைச்சூழல இருந்து ஒரு பெயர் சொல்ல மாத்துறது ஒரு நவுனை மாத்துறதா வழக்கம் ஆனா இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரிவர்ஸ்ல அடிக்கிறோம் ஒரு நவுன்ல இருந்து வேர்ப உருவாக்குறோம் அதனாலதான் இது பேர் வந்து பேக் ஃபார்மேஷன் சரியா சோ அப்ப இதுல ஏகப்பட்ட வகை இருக்கு நம்ம ஒண்ணு மட்டும் இங்க பாக்கும் சரி அடுத்தது வந்து சின்டாக்ஸ் அப்ப சின்டாக்ஸ்னா என்ன அப்போ ஸ்டடி ஆஃப் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்போ ஒரு வாக்கியத்தோட வகை இல்ல அதோட வடிவத்தை பத்தி படிக்கிறது சின்டாக்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இமீடியட் கான்ஸ்டன்ட் அனாலிசிஸ் ஐசி அனாலிசிஸ் அப்படின்னு ஒன்று கேட்பாங்க அப்படின்னா என்ன ஐசி அப்படின்னா இமீடியட் கான்ஸ்டுவன்ட் அப்போ கான்ஸ்டுவன்ட்னா என்ன கான்ஸ்டுவன்ட் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வார்த்தையை எவ்வளவு தூரம் பிரிக்க முடிஞ்சு அது கடைசி வடிவம் ஒரு மார்பியம் மாதிரி அதுதான் வந்து கான்ஸ்டுவன்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து போயிடுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டெபினேஷன் எல்லாம் படிச்சுப்போம் த மணி ஹேஸ் டிஸ்அபியர் அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கு இது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இமீடியட்டா எப்படி பிரிப்பீங்க இமீடியட்டா பெரிய பெரிய யூனிட்டா பிரிக்கிறது த மணி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நவுன் ஃப்ரேஸ் அதுக்கப்புறம் ஹேஸ் டிஸ்அபியர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வேர் ஃப்ரேஸ் அப்படி இல்லைன்னா பிரிடிகேட் சப்ஜெக்ட் பிளஸ் பிரிடிகேட் அப்படி பிரிப்போம் அதுக்கப்புறம் என்ன பிரிப்போம் த பிளஸ் மணி ஆர்டிகல் தனியா பிரிக்கிறோம் நவுனை தனியா பிரிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து துணை வினை ஆக்சலரி வேர்ப் அது வந்து மெயின் வேர்ப் டிஸ்அபியர் அப்படின்னு பிரிப்போம் இதுக்கப்புறம் எப்படி பிரிக்கலாம் அந்த டிஸ்அபியர்ல வந்து இடி அப்படிங்கிறது வந்து பாஸ்ட் சஃபிக்ஸ் அதை தனியா பிரிப்போம் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று எப்படி பிரிக்கலாம் டிஸ் அப்படிங்கிறது பிரிபிக்ஸ் தனியா பிரிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் பிரிக்க முடியாது த மணி ஹேஸ் டிஸ் அப்பி appear plus ed இப்படிதான் பிரிக்க முடியும் சோ இத மாதிரி ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணி காமிக்கிறது தான் இமிடியேட் கான்ஸ்டன்ட் இமிடியேட் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் இமிடியேட்டா பிரிப்பாங்க அதுக்கு அப்புறம் மெல்ல மெல்லமா பிரிச்சி கடைசி வரைக்கும் அதுக்கு அப்புறம் எதுமே பிரிக்க முடியாம போய் ஒரு மார்பியம் ஸ்டேஜ்க்கு வரும் இல்லையா இதே மாதிரி படிபடியா பிரிச்சி அனலைஸ் பண்றது தான் இமிடியேட் கான்ஸ்டன்ட் அனாலிசிஸ் சரியா இப்போ நீங்க डेफिनेशन படிச்சு பாருங்க ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும் a top down approach to grammatical analysis நம்ம syntax analyze பண்றதுக்கு இந்த மெத்தட யூஸ் பண்றோம் எப்படி பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு லார்ஜர் யூனிட்ல ஆரம்பிப்போம் சென்டாக்ஸ்ல சென்டென்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு கடைசியில இந்த லார்ஜ் நோட்டை படிப்படியா சின்ன சின்னதா உடச்சி கடைசியா மார்பியம் வரைக்கும் எட்டு வர்றதுதான் வந்து இமீடியட் கான்ஸ்டன்ட் அனாலிசிஸ் அப்ப இதுல ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் சென்டாக்ஸ்ல பாத்தோம்னா டிஜி கிராமர் இல்லையா ட்ரெடிஷனல் சாரி டிரான்ஸ்பர்மேட்டிவ் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் டிஜி கிராமர் அப்ப இதை வந்து சாம்ஸ்கி அப்படிங்கிற வந்து நோம் சாம்ஸ்கி அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்கன் லிங்விஸ்ட் வந்து இதை உண்டு பண்ணாரு அப்ப இவரோட தியரி என்னன்னா மொழிகள் உலகத்துல இருக்கிற எல்லா மொழிகளும் எப்படி ஆஹ் உருவாகுது எப்படி வந்து பயன்படுத்துறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து அவர் உருவாக்கணும்னு நின
அது எல்லாருக்கும் கேட்குது எல்லாருக்கும் புரியுது அது வந்து கான்கிரீட்டா உணர முடியும் ஆனா இந்த உச்சரிப்பு வரதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒண்ணு நடக்குது இல்ல நம்ம ஆள் மனசுக்குள்ள அதுதான் டீப் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்டா இருக்கும் வேகா இருக்கும் அது மனசுக்குள்ள என்ன சொல்லும் இந்த பாரு இங்கிலீஷ்ல வந்து நீ ஒரு நல்ல சென்டென்ஸ் சொல்லணும் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல நேத்து அப்படின்னு சொன்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் போடணும்டா தம்பி அப்ப ரெய்னா அது வந்து ஈடின்னு போடணும் பக்கத்துல அப்படிங்கிற ஒரு ரூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம மனசுக்குள்ள கிடைக்கும் அந்த ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் பேட்டர்ன் தான் டீப் ஸ்ட்ரக்சர் அது இதெல்லாம் மாறி ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் நடந்து வெளியே வருது இல்லையா அது வந்து சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் சோ இது வந்து எல்லா மொழிகளுக்கும் பொதுதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் ஒரு ஒரு கிராமர் வந்து அவர் உருவாக்குறாரு அதுதான் வந்து டிரான்ஸ்பர்மேஷனல் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர் இல்லனா யூனிவர்சல் கிராமர் சரியா சோ இதுக்கப்புறம் நம்ம படிக்க வேண்டியது சின்டாக்ஸ் சாரி செமான்டிக்ஸ் செமான்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா மீனிங் அர்த்தம் அப்போ ஒரு மொழியில வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் இருக்கு முக்கியமா வந்து இங்கிலீஷ் பாத்தீங்கன்னா வார்த்தைகள் வந்து ஏகப்பட்டது அவங்க வந்து கடன் வாங்கி வச்சிருக்காங்க லோன் வேர்ட்ஸே ஒரு புது ஒரு தனி டாபிக் நம்மளுக்கு அப்போ இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கிட்டா அது எங்க யார் கைண்ட் பண்ணா எந்த மொழியில இருந்து பாரோ பண்ணிருக்கோம் அதை பத்தி எல்லாம் கேள்விகள் வரும் அப்ப எக்ஸாம்பிள் ரோபோட் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து செக் ஹவுஸ்ல வைக்க இல்ல செக் அந்த மொழியில இருந்து வருது செக்ல அவங்க மொழியில வந்து ரொபோட்டா அப்படின்னா போர்ஸ்ட் லேபர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒருத்தனை வந்து வலுக்கட்டாயமா வேலை பார்க்க வைக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் அதை வந்து உண்டு பண்ணது யாரு அப்படின்னு சொன்னா அந்த செக் எழுத்தாளர் முக்கியமா ஒரு பிளே ரைட் நாடக போடுறவரு கேரல் கேபக் அப்படிங்கிறவரு தன்னோட பிளே ஆர் யூ ஆர் அப்படின்னு சொன்னா ரோசம்ஸ் யூனிவர்சல் ரோபோட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நாடகத்துல உண்டு பண்ண ஒரு வார்த்தை அப்ப உங்களுக்கு ரோபோட் அப்படிங்கிற வார்த்தை எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு கேட்டா செக் அப்படின்னு தெரியணும் அது யாரு உண்டு பண்ணாலும் தெரியணும் அப்ப உங்களுக்கு கேள்விகள் இதே மாதிரி வரும் நம்ம எந்தெந்த மொழிகள் இருந்து என்னென்ன பாரோ பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு தனி லிஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு அது இன்னைக்கு பார்க்க முடியாது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு சாம்பிள் மட்டும் கொடுக்குறேன் இட்டாலிய மொழியில இருந்து நம்ம என்னென்ன பாரோ பண்ணிருக்கோம் அதாவது இங்கிலீஷ் மொழி என்னென்ன பாரோ பண்ணிருக்கோம் ஏகப்பட்ட வார்த்தைகள் இருக்கு சிலது மட்டும் பார்ப்போம் கேப்பச்சினோ இல்ல காஃபி நம்ம குடிக்கிறோம் அதுக்கு ஏன் கேப்பச்சினோன்னு அவங்க பேர் வச்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க ஊர்ல வந்து கேப்புச்சின் அப்படின்னு ஒரு துறவிகள் இருக்காங்க அந்த துறவிகள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க போடுற உடை வந்து அந்த கலர்ல இருக்கும் அந்த காஃபி பாத்தீங்கன்னா அந்த காஃபி கலர் ஒரு மாதிரி பிரௌனிஷா இருக்கும் இல்லையா அந்த கலர் போட்டு அவங்க துணி போடுவாங்க அதுல இருந்து வந்ததுதான் இந்த கேப்பிச்சினோ அப்படிங்கிற வார்த்தை அதுக்கப்புறம் எஸ்பிரசோ அப்படிங்கிறது ஒரு காஃபி அதுவும் இட்டாலியில தான் வருது அதுக்கப்புறம் லிங்குவோ பிராங்கா அப்ப லிங்குவோ பிராங்கானா இணைப்பு மொழி ஆங்கிலம் வந்து ஒரு லிங்குவோ பிராங்கா அந்த லிங்குவோ பிராங்கா அப்படிங்கிறது வந்து லிட்டரல் மீனிங் வந்து பிராங்கிஷ் டங் அந்த காலத்துல வந்து ஒரு நாட்டை விட்டு இல்ல ஒரு இடத்த விட்டு உன்ன இடத்துக்கு போறப்ப வந்து ஒரு மொழி ஒரு தொடர்பு மொழி இல்ல ஒரு லிங்க் லாங்குவேஜா வந்து சில மொழிகள் பயன்படும் இல்லையா அது வந்து பிராங்கிஷ் அப்படிங்கிற ஒரு மொழி அப்ப இருந்துச்சு அதனால அது பேர் வந்து பிராங்கிஷ் டங் அப்படிங்கிறாங்க அதுல இருந்து லிங்கோ பிராங்கா அப்படின்னு உருவாக்குறாங்க இப்போ உலகத்துல பொதுவா வந்து ஆங்கிலம் வந்து ஒரு இணைப்பு மொழியா இருக்கு இப்ப அதுதான் டிபேட்டாவும் இந்தியாவில போயிட்டு இருக்கு அடுத்தது மாஃபியா அது வந்து இட்டாலியில இருந்து வருது பாஸ்தா அம்பர்லா இந்த வெர்சிம சாரி வெர்மிசலி இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா வெர்மிசலி பாத்துங்க அவங்க ஊர்ல வந்து வெர்மிசலி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லிட்டில் வாம்ஸ் புழுக்கள்னு அர்த்தம் ஆனா நம்ம வந்து அதுதான் வந்து பாயசத்துக்கு போட்டு அழகா குடிச்சிட்டு இருக்கோம் அப்ப பாயசத்தை சாப்பிடுறப்போ இந்த ஒரிஜினல் மீனிங்ல ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா குடிக்க முடியாது இல்லையா அதனால பார்த்து பக்குவமா இருக்க வேண்டியதா சோ இது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு மொழியில இருந்து சில வார்த்தைகள்லாம் இருக்கு நம்ம அதை பார்த்து ஞாபகத்துல லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் சோ அடுத்தது நீ கடைசியா கடைசி செக்மெண்ட் வந்திருப்பேன் நீ கிளாஸ்ல பிரக்மேட்டிக்ஸ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் வந்து கடைசி ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு பிரான்ச் என்னன்னு சொன்னா பிரக்மேட்டிக்ஸ் அப்படின்னா பிராக்டிக்கல் மொழி அன்றாடமா எப்படி பயன்படுத்துறோம் அன்றாட வாழ்க்கையில மொழி எப்படி பயன்படுத்துது பயன்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிறத பத்தி படிக்கிறது பிரக்மேட்டிக்ஸ் அதுல ஒரு தியரி முக்கியமான தியரி வந்து ஸ்பீச் ஆக்ட் தியரி அத சொன்னது யாரு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பிரிட்டிஷ் பிலாசபர் ஜே எல் ஆஸ்டன் எந்த புத்தகத்துல சொன்னாரு அப்படின்னு சொன்னா ஹவு டு டூ திங்ஸ் வித் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்துல அவர் சொல்றாரு அது அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா ஸ்பீச் ஆக்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஒரு இதை உச்சரிக்கிறோம் இல்லையா அதை சொன்னா அதை கேட்டுட்டு ஒருத்தன் போய் ஏதாவது ஒரு வேலையை பார்க்கணும் இல்லையா அண்ட் அட்டரன்ஸ் விச் கேரி சம் கம்யூனிகேட்டிவ் போர்ஸ் ஏ லுக் அட் மீ ஏ லிசன் டு மீ அப்படின்னு சொன்னா யாரா
இன்னொன்னு வந்து பெர்ஃபார்மேட்டிவ் பெர்ஃபார்மேட்டிவ்னா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா சொல்றதே செயல் தான் எப்படி இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஐ ப்ராமிஸ் ஐ வில் பை யூ அ டாய் நம்ம சொல்லுவோம் ஏய் நான் கண்டிப்பா வந்து ஒரு இதை வாங்கி தரேன் நம்ம சத்தியம் பண்றதே வந்து ஒரு செயல் தான் சத்தியம் பண்றது ஒரு செயல் அப்போ சில நேரத்துல வந்து நம்ம சொல்றதே வந்து செயலா முடியும் இப்ப எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சில இடத்துல வந்து இந்த கிறிஸ்டின் மேரேஜ்ல முக்கியமா இங்கிலீஷ்ல சொல்றப்போ இவரை நீ கணவனாக ஏற்றுக்கொள்கிறாயா இந்த மனைவியாக ஏற்றா ஐ டூ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு அட்டரன்ஸ் தான் இல்லையா ஐ டூ நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அது சொல்றது தான் ஆனா அந்த சொல்றது மட்டும் இல்லாம அது ஒரு செயல் இல்லையா அந்த இடத்துல அது சொல்லி அது நடந்துடுச்சு அவளுங்களை மனைவியா ஏற்றுக்கிறோம் இல்லை கணவனா ஏற்றுக்கிறோம் அப்ப இதை வந்து பெர்ஃபார்மேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்றாரு த அட்டரிங் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் இஸ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அன் ஆக்ஷன் ஸோ அட்டரன்ஸே ஒரு செயலா இருக்கும் அப்போ இதுதான் வந்து அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் அப்போ நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில ஒண்ணு குவான்டேட்டிவா அது கான்ஸ்டேட்டிவா பேசுவோம் இல்ல பெர்ஃபார்மேட்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஸோ இது வந்து லிங்குவிஸ்டிக்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு அஞ்சு மேஜர் பிரான்சஸ் அப்படிதான் வந்து பொதுவா வந்து உங்களுக்கு சிலபஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இதை வந்து நீங்க கொடுத்துருக்கிறதுக்கு கான்செப்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்ப லிங்குவிஸ்டிக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கான்செப்ட் வச்சாலும் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட கத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா முடிஞ்சிடும் சரியா ஸோ வித் திஸ் இந்த கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இந் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் எங்க கூட படிக்கலாம் எப்படி படிக்கலாம்னு சொல்லி பார்த்தாச்சு இனிமேல் நீங்க பண்ண வேண்டியது போங்க யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் சம்வேர் உங்களுக்கு பாயிட்ரி பரிச்சயமா இருந்தா பாயிட்ரியில ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இல்ல நான் முதலே டஃபஸ்டா முடிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் முட்டி மோதுங்க இல்ல ப்ரோஸ் படிக்க ஆரம்பிங்க ரைட்டா இல்ல பாயிட்ரி நல்லா கான்பிடன்ட் வந்ததுக்கு அப்புறமா நாவல் படிக்க ஆரம்பிங்க பட் சம்வேர் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் இல்ல ஏதாவது ஒரு இதை ஒரு இதை எடுத்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சரியா தேங்க்ய